പക്ഷെ ഇന്ന് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ നടക്കുന്ന ഹത്തീബുസ്താദുമാരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ വരെ പല കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾക്കും ദഹിക്കാറില്ല ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പള്ളിയുടെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത് ഹത്തീബുമാർ പള്ളിയുടെ മുമ്പറിൽ നിന്ന് മെഹ്റാബിൽ നിന്ന് കാണുന്ന തെറ്റുകൾക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കുമ്പോ കാണുന്ന തെറ്റുകൾക്കെതിരെ പോരാടുമ്പോ അത്തരം വിഷയങ്ങൾ അത് എന്നെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഇവിടെ ഇതൊരു വോയിസ് കേട്ടതുപോലെ രാജാവ് നഗ്നാണ് എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയണ്ടേ രാജാവ് നഗ്നാണ് എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയണ്ടേ അത് പറയേണ്ടത് ഹത്തീവുസ്താദുമാരാണ് അവരത് പറയുമ്പോ എന്നെ വിമർശിക്കാൻ ആളുകൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് ഹത്തീബിന് അതിനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്ന ബോധത്തോടെ അതിനെ പോസിറ്റീവായി കാണുകയും നമ്മളിലുള്ള മൈനസുകളെ നെഗറ്റീവ് വശങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് തിരിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനും ഹത്തീബുസ്താദുമാരോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുകയാണ് ഹത്തീബുസ്താദുമാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ പറയേണ്ടത് ഉസ്താദെ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് വല്ല മിസ്റ്റേക്സ് കണ്ടാൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് വല്ല കുറവുകൾ കണ്ടാൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് വല്ല ന്യൂനതകൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്കത് തിരുത്തി തരണം എന്നാണ് ഒരു ഹത്തീബിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് വളരെ ഖേദകരം എന്ന് പറയട്ടെ ദയനീയം എന്ന് പറയട്ടെ ഇന്ന് ഹത്തീബുമാരെ വിളിച്ചിട്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇടപെടണ്ട നിങ്ങൾ നാട്ടുകാരെ നന്നാക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ നാട്ടുകാരെ നന്നാക്കിയാൽ മതി കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളുടെ വിഷയം അത് നമ്മൾ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തോള എന്ന രീതിയിലാണ് പല കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും ഇന്ന് പള്ളിയുടെ ഉസ്താദുമാരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾക്ക് കടിഞ്ഞാണിടുന്നത് ഇത് നല്ല ഉമറാക്കൾക്ക് പറ്റിയതല്ല നല്ല കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾക്ക് പറ്റിയതല്ല അവർ സ്വയം വിമർശനത്തിന് വിധേയരാണ് എന്ന ഒരു മാറ്റ തിരുത്തലുകളുടെ ചിന്തകൾ അവരിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുകയാണ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രവിശാലമായ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവായ മൻസൂർ രാജാവ് ഒരു പ്രമുഖനായ വ്യക്തി കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നത് എനിക്കൊരു വസൂയത്ത് തരണം എനിക്കൊരു ഉപദേശം തരണം എനിക്കൊരു വാത് പറഞ്ഞു തരണം അപ്പോഴാണ് ആ പ്രമുഖനായ വ്യക്തി ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കേട്ടത് ഇതിൽ നിന്ന് ഏത് വസൂയത്താണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ടത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ലൈവായി കണ്ട അനുഭവങ്ങളാണോ അല്ല മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞ പ്രപിതാക്കൾ പറഞ്ഞ ചരിത്രങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാലകളാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് മൻസൂർ രാജാവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ലൈവായി കണ്ട അനുഭവങ്ങൾ വെച്ച് നല്ലൊരു വാല് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് അപ്പോഴാണ് ആ പ്രമുഖനായ വ്യക്തി മൻസൂർ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് ബാക്കി വെച്ചത് പതിനെട്ട് ദീനാറാണ് ഇരുപതോളം സാമ്രാജ്യങ്ങളെ രണ്ടര വർഷക്കാലം വളരെ തൃപ്തികരമായ രീതിയിൽ ഭരിച്ച ലോകം കണ്ട നീതിമാനായ ഭരണാധികാരി ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ മക്കൾക്ക് ബാക്കി വെച്ചത് പതിനെട്ട് ദർഹമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് എന്റെ ശ്രോതാക്കൾക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ എന്താണ് മക്കൾക്ക് ബാക്കി വെക്കേണ്ടത് എന്താണ് ബാക്കി വെക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്ന് പതിനെട്ട് ദീനാറ് പതിനൊന്ന് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ബാക്കി വെച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഫൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അഞ്ചു ദീനാർ ഉപയോഗിക്കുകയുണ്ടായി പതിനെട്ട് ദീനാറിൽ നിന്ന് അഞ്ചു ദീനാർ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കഫൻ ചെയ്തു പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് എത്ര പതിമൂന്ന് ദീനാറ് അല്ലെ ആ പതിമൂന്ന് ദീനാറിൽ നിന്ന് നാല് ദീനാറ് കൊണ്ട് കബറും വാങ്ങിച്ചു കബറിന് പൈസ ഇല്ല ഞങ്ങളെ നാട്ടില് ഉണ്ടാ കമ്മിറ്റി ഓഡിറ്റിംഗ് വായിക്കുമ്പോ കബറ് വകയുള്ള വരുമാനം പതിനായിരം രൂപ എന്നിട്ട് വായിക്കാറുണ്ടോ അവസാനം ജനറൽ ബോർഡിൽ വായിക്കും 
മരിച്ച വക വരുമാനം പതിനായിരം രൂപ അപ്പോൾ ഒരു സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇക്കൊല്ലം കുറേ ആൾ മരിച്ചോട്ടെ കുറേ വരുമാനം കിട്ടുമല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ കബറിനെ അങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ലൈവായിട്ട് കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഏതായാലും നാല് ദിനാർ കബറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നൽകി പിന്നെ എത്രയാണ് പതിനെട്ട് ദിനാറിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഒമ്പത് ദിനാർ മക്കൾ പതിനൊന്ന് ഇത് നമ്മളെ പോലെ ഗൾഫിലും നാട്ടിലും ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഏക വ്യക്തി എന്ന രീതിയിലല്ല നമ്മളിപ്പോ നാട്ടിലും ഗൾഫിലും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷോപ്പ് ഒരു കഫ്റ്റീരിയ ഒരു ചായക്കട ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവാം ഇരുപത് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഭരിച്ച രാജാവ് ഇരുപത് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഭരിച്ച രാജാവ് പതിനൊന്ന് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ബാക്കി വെച്ചത് ഒമ്പത് ദിനാറാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ഒമ്പത് ദിനാറിൽ നിന്നാണ് പതിനൊന്ന് മക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തത് ഒരാൾക്ക് ഒരു ദീനാറ് പോലും സ്വന്തമായിട്ട് ലഭിച്ചില്ല ഒരാൾക്ക് ഒരു ദീനാറ് പോലും സ്വന്തമായിട്ട് കിട്ടിയില്ല പിന്നെ ഇത് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടതാണ് ഇതേപോലെ ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹവും വളരെ പ്രഗത്ഭനായ രാജാവായിരുന്നു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു വിശാലമായ സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ അധിപനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു പതിനൊന്ന് മക്കൾ മക്കളാകുമ്പോ ഒരു കോടി പത്ത് ലക്ഷായ കണക്കല്ല ശരി തന്നെ അതുപോലെ വലിയ കണക്കിൽ ഉഷാറുള്ള ആളൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണക്ക് പൈസ കണക്ക് വേഗം ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ സക്കാത്തിന്റെ കണക്കോ അതറിയൂല ഒരു ലക്ഷ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിന് ഒരു മകന് പത്ത് ലക്ഷം ദീനാർ എന്നിട്ട് ആ പ്രമുഖനായ വ്യക്തി പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവാണ് സത്യം പക്ഷേ ഈ പതിനൊന്ന് മക്കളിൽ ചില ആളുകളെ ഒരറ്റ ഒരു ദിവസം തന്നെ നൂറു കുതിരകളെ ദീനിന് വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു എന്ന് ായ മൻസൂർ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നൂറ് കുതിര എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ നൂറ് ഇന്നോവായി അല്ലേ കുതിര എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു മാന്യമായ ഒരു വണ്ടിയാണ് അപ്പൊ ഒരു ഇന്നോവായി നല്ലൊരു നൂറ് ഇന്നോവ ഒക്കെ ഒരു ദിവസം സ്വതൊക്കെ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്നും കൊടുക്കും നിങ്ങള് നൂറ് കൊട്ടെ ഒന്നും കൊടുക്കോ നൂറ് കുതിരകൾ ഒരു ദിവസം തന്നെ ബാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു എന്ന് പ്രമുഖനായ മൻസൂർ രാജാവിനോട് വ്യക്തി പറഞ്ഞു ഇവിടെയാണ് ഉപ്പമാർ ആലോചിക്കേണ്ടത് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സമ്പത്ത് ബാക്കി വെക്കലല്ല മക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് ചെലവഴിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡം ഒരു ദീനാറ് പോലും സ്വന്തമായി ലഭിക്കാത്ത മകനാണ് നൂറ് കുതിരകൾ ഒരു ദിവസം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ സംഭാവന ചെയ്തത് ആരാണ് പൈസ കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അറുപത് വയസ്സായിട്ട് എഴുപത് വയസ്സായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് ആളുകൾ ചോദിക്കും എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നിനക്ക് വേണ്ടി നീ എന്ത് ചെയ്തു നിന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നീ അധ്വാനിക്കുന്നു പക്ഷെ നിൻ നിനക്ക് വേണ്ടി നീ എന്ത് ചെയ്തു അതാണ് ഇവിടുത്തെ ചർച്ച എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അധ്വാനിക്കുന്നത് അറുപത് വയസ്സായിട്ട് എഴുപത് വയസ്സായിട്ട് ആ അധ്വാനൊക്കെ നിർത്തി ഒന്ന് തസ്ബീഹമാല കയ്യിൽ പിടിച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള സമയം ആയിട്ടില്ലേ അധ്വാനം വേണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് സമ്പാദിക്കണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സമ്പാദ്യം നമ്മൾക്ക് പറ്റിയതല്ല നമ്മൾക്ക് നല്ലതല്ല ഇനി കേൾക്ക് ഒരാൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം ദീനാറ് ബാക്കി വെച്ചു പോയ ഇഷാമുബിന് അബ്ദുൽ മലിക്കിന്റെ മക്കളിൽ ചില ആളുകൾ ഇഷാമിന്റെ പതിനൊന്ന് മക്കളിൽ ചില ആളുകളെ അങ്ങാടികളിൽ യാചിച്ച് നടക്കുന്നതും ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ പത്ത് ലക്ഷം ബാക്കി വെച്ചു പോയ ആ മക്കൾക്ക് ആ പത്ത് ലക്ഷം കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഉപകാരം പോലും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം യാചിക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തിറങ്ങി മക്കളുടെ സമ്പാദ്യം നമ്മുടെ കയ്യിലല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിലാണ് 
ആലോചിക്കണമെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ നമ്മുടെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ എല്ലാം ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ സിറ്റുകളായി ഷെയറുകളായി കോടിക്കണക്കിന് വരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി നൽകാൻ മിടിച്ച് മക്കൾക്ക് ബാക്കി വെക്കുന്ന ആളുകളോട് നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ സമ്പാദ്യം അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലല്ല കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വെച്ചാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം യാചനയ്ക്ക് ഇറക്കേണ്ടി വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് അപ്പൊ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് പൈസ അല്ല മക്കൾക്ക് ബാക്കി വെക്കേണ്ടത് ക്യാഷ് അല്ല പിന്നെന്താണ് പഠിക്കണം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങൾ മരണശൈയിൽ കിടക്കുമ്പോ ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ നിൽക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബക്കാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപത്തേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് മരിക്കാൻ കിടക്കുകയാണ് ആളുകൾ വന്ന് ചോദിച്ചു നിന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നീ എന്താണ് ബാക്കി വെച്ചത് പതിനൊന്ന് മക്കളില്ലേ നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോയാൽ ഈ മക്കള് അനാഥരാവൂലേ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ബാക്കി വെച്ചത് എന്ന് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി അതാണ് ബാക്കി വെക്കേണ്ടത് എന്താ അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞ മറുപടി അള്ളാഹുവിന്റെ തത്വയാണ് ഞാൻ എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ബാക്കി വെച്ചത് ഞാൻ ബാക്കി വെച്ചത് തക്കുവയാണ് പൈസ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ബാക്കി വെക്കാം പക്ഷേ അദ്ദേഹം ബാക്കി വെച്ചു പോകുന്നത് തന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ബാക്കി വെച്ചു പോയത് വെറും തക്കുവയാണ് പൈസയല്ല പൈസയല്ല ബാക്കി വെച്ചു പോയത് തക്കവ ബാക്കി വെച്ചു പോയാലുള്ള നേട്ടം എന്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് മക്കൾക്ക് സമ്പത്തിന് പകരം തത്വ ബാക്കി വെച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു ആ മക്കൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളിൽ പരിഹാരം നൽകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തു ചലാക്കിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അവരുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു പരീക്ഷണം നൽകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹു പരിഹാരം നൽകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് തക്കവയുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാളുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച അയാൾക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവൂല സമയമാകുമ്പോൾ പ്രയാസങ്ങളില്ലാതെ വളരെ ഭംഗിയായി മക്കളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ അയാൾക്ക് കഴിയും വീട് നിർമ്മാണത്തെ കുറിച്ച് അയാൾക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവൂല സമയമാകുമ്പോൾ അള്ളാഹു അയാൾക്ക് ആവശ്യമായ വീട് അള്ളാഹു വെച്ചു കൊടുക്കും ഒരു പക്ഷേ വലിയ പതിനായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റുകൾ വലിപ്പമുള്ള വീടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല താമസിക്കാൻ മനസ്സിന് സമാധാനമുള്ളൊരു വീട് അള്ളാഹു അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമെന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല അവരറിയാത്ത വഴികളിലൂടെ നിങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വഴികളിലൂടെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് വൈവിധ്യമാർന്ന ഭക്ഷണങ്ങളും ഡിസുക്കും നൽകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഞാനല്ല ഖുർആാനിന്റെ ഖുർആാനാണ് ഖുർആാനിന്റെ വാഗ്ദാനമാണിത് അവന് ഡിസുക്ക് അവന് റിസുക്ക് നൽകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താ റിസുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട് റിസുക്കാണ് തക്കവയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സമയമാകുമ്പോൾ അള്ളാഹു വീട് നൽകും വസ്ത്രം റിസുക്കാണ് തക്കവയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സമയമാകുമ്പോൾ വസ്ത്രത്തിന്റെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അള്ളാഹു വസ്ത്രം തരും തക്കവയുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണം റിസുക്കാണ് സമയമാകുമ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകും നിങ്ങൾക്ക് തക്കവയുണ്ടെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ക്യാഷിന്റെ നോട്ടുകെട്ടുകൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ സമയമാകുമ്പോൾ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് നൽകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് മഹാനായ സമസ്ത കേരള ജമയത്തുലമയുടെ പ്രഗത്ഭനായ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു മഹാനായ കോയക്കുട്ടി ഉസാദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഭവം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ആരോടും കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ആരോടും കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ദിവസം എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായി കടം വാങ്ങേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു 
എനിക്ക് അത്യാവശ്യം വീട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ വീടിന് ചെലവിന് കൊടുക്കാൻ ക്യാഷ് ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ദർസിലുള്ള കുട്ടികളുടെ സംഘടന ഉണ്ടാകും അവരൊരു ബാങ്ക് ഉണ്ടാകും അവരോട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോ കൊടുത്താ മതിയല്ലോ എന്നൊരു ചിന്ത എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വേണ്ട പോട്ടെ പിന്നെ ഇവിടെ ഉസ്താദുമാരുണ്ട് അവരെ കയ്യിലുണ്ടാകും എന്നാൽ ചോദിക്കാൻ ഒരു മടി കാരണം ഇതുവരെ ഞാൻ കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല അത് ഞാൻ പറയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് തന്റെ പഴയ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാൾ അല്പം ചില മുത്തങ്ങളുമായി എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി എന്റെ റൂമിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഉസ്താദും കുറച്ച് ശിഷ്യന്മാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഴയ ശിഷ്യനാണ് എന്താ വന്നു ഉസ്താദിനെ കാണാൻ വന്നതാണ് ഒന്നുമില്ല ദ്വാചയിക്കണം ഉസ്താദ് റൂമിലേക്ക് വിളിച്ചിരുത്തി ചെയ്തു ചെയ്ത് പിരിയുമ്പോൾ ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഉസ്താദിന്റെ പഴയ ശിഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു എമൗണ്ട് കൊടുത്തു അതേപോലെ മുത്തലിമീങ്ങളായ ആളുകൾ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും അവർക്ക് കഴിയുന്നത് കൊടുത്തു എന്തായിരുന്നോ ഉസ്താദിന് വീട്ടിലേക്കുള്ള ആവശ്യം അത് അള്ളാഹു അങ്ങനെ പരിഹരിച്ചു എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത അനുഭവമായി മഹാനായ കോയ കുട്ടി ഉസ്താദ് പറയുന്നുണ്ട് തക്കവയുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും നിരാശരാക്കൂല സമയ സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സമയമാകുമ്പോൾ അള്ളാഹു തരും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ അതാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് അവൻ അറിയാത്ത വഴികളിലൂടെ അവർക്ക് അള്ളാഹു രസിക്കിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു തരുമെന്ന് ഇനി നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി അള്ളാഹുവിലേക്ക് പരമേൽപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ പൂർണ്ണമായി അള്ളാഹുവിലേക്ക് പരമേൽപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള സെക്കൻഡുകളിൽ ഇനിയുള്ള സമയങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് പരമേൽപ്പിച്ച് പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടെ എല്ലാ ആളുകളും തയ്യാറാകണമെന്ന് വളരെ വിനയപൂർവ്വം എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഞാൻ വസീത് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു തൂഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹുവിനെ തവക്കുലാക്കി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ടെൻഷൻ എന്ന ഒരു വസ്തു ഉണ്ടാവൂല ജീവിതത്തിൽ നിരാശ ദുഃഖം ഉണ്ടാവൂല എന്തുണ്ടായാലും പഠിച്ചോന്റെ കഥ അല്ലേ സന്തോഷം ഉണ്ടായാലും അലഹമില്ല ദുഃഖം ഉണ്ടായാലും പഠിച്ചോന്റെ കഥ അല്ലേ ഇത് ഞാൻ ദുഃഖിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം അല്ല തരാൻ വിചാരിച്ച് തന്നു കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി ഞാൻ ദുഃഖിച്ചത് കൊണ്ട് ഇത് പോവോ ഇതാണ് തവക്കൽ ചെയ്യണം വാളുകൾ ഇതിന്റെ മാധുര്യം അനുഭവിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാനുള്ളതല്ല ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനാണ് ഇവിടെ ബാലുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പത്ത് ദിവസം അഞ്ചു ദിവസം ആറു ദിവസം ഒക്കെ വാല് കേട്ടിട്ട് ഒരു മാറ്റം പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എവിടെയോ നമ്മുടെ ഈ മാനിന് കുഴപ്പമുണ്ട് എന്നുറപ്പ് തന്നെയാണ് എല്ലാ വാലിനും വന്നിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂർ റൂസ് കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു മഹാനുഭാവന്റെ ഹലറത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഓതിയതും നമ്മൾ ചെല്ലിയതും നമ്മുടെ സദസ്സിന്റെയും പുണ്യം ലക്ഷോപലക്ഷം ഇരട്ടിയായി അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ ഒക്കെ തണലിൽ നാളെ മഷറ ലോകത്ത് സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇവിടെ വാലിന് സ്ഥിരമായി വന്നിട്ടൊരു വാലിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം പോലും നമ്മൾക്കില്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു ഈമാനിന്റെ പ്രശ്നം നമ്മൾക്കുണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം വിറക്കണം പേടിക്കണം എത്ര നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആരുടെയെങ്കിലും ഹൃദയങ്ങൾക്കൊരു വിറയിൽ വരാറുണ്ടോ വാലു പറയുന്ന ആളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അത് കേൾക്കുന്ന ആളുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്കൊരു വിറയിൽ വരാറുണ്ടോ കുഴപ്പമില്ല ഇനി അടുത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഓദിക്കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ മാൻ നിങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ആറ് ദിവസക്കണക്കിന് വാല് കേട്ടിട്ട് ഈ മാൻ നിങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ വാല് പരാജയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് ഒരാൾക്കും ഇതിൽ നിന്നൊരു നന്മ പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആറ് ദിവസത്തെ വാല് പരാജയമാണ് എത്ര ആളുകൾ കൂടി എന്നതല്ല എത്ര ആളുകൾ നന്നായി എന്നതാണ് ഒരു വാലിന്റെ ഒരു സദസ്സിന്റെ പ്രസക്തി 
ഇനി എനിക്ക് മാറ്റൂലേ അതെന്റെ കുഴപ്പമാണ് എന്റെ ഈ മാലിന്റെ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഒരു തകരാറുണ്ട് എന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശബ്ദം ശവിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് പറയാനുള്ളത് പഴത് കേൾക്കേണ്ടത് നന്നാകണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ മഹാനായ മൻസൂർ രാജാവിനോട് ആ പ്രഗൽഭനായ വ്യക്തി പറയുകയാണ് മരണശയ്യയിൽ കിടന്നിട്ട് വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് ലോകത്തോട് വിട പറയാനുള്ള സമയത്ത് മഹാനായ ഉമർബിന അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ബാക്കി വെക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ബാക്കി വെക്കുന്നത് തക്കുവയാണ് ഇതിനാണ് ഉപ്പ ഇതിനാണ് ഉമ്മ കുപ്പായം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഉപ്പയുടെ ആവശ്യമില്ല വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഉമ്മയുടെ ആവശ്യമില്ല ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഉപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ ആവശ്യമില്ല അനാഥരായ ആളുകൾ ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ലേ അനാഥരായ ആളുകൾ ഇവിടെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നില്ലേ അനാഥരായ ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ വീട് ലഭിക്കാറില്ലേ എന്തിനേറെ മുസ്ലിം എന്ന് പോലും നോക്കാതെ പതിയെടുക്കുകയിൽ ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരൻ ബൈത്തു റഹ്മ നൽകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സലാം കന്യപ്പാടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദുബായിൽ പോയപ്പോ ഷാർജയിലെ കെ എം സി സിയുടെ പ്രവർത്തകരാണ് ഒരു ഹൈന്ദവ വിശ്വാസം വേണ്ടി ബൈത്തു റഹ്മ നൽകുന്നത് അവരുടെ വിയർപ്പിന്റെ അവരുടെ ചോരനീലാക്കി അധ്വാനിച്ചതിന്റെ ഭാഗം പാവപ്പെട്ട ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തിന് ഉപ്പ വേണോ വീട് ലഭിക്കാൻ ഉപ്പയ വേണ്ട വസ്ത്രം ലഭിക്കാൻ ഉപ്പയ വേണ്ട ഭക്ഷണം ലഭിക്കാൻ ഉപ്പയ വേണ്ട പിന്നെ എന്തിനാണ് ഉപ്പ ഉപ്പ തക്കുവ നൽകാനാണ് മക്കൾക്ക് ദീൻ പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഇതിന് കഴിയുമെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോയാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു മക്കളും ഇവിടെ പട്ടിണി കിടക്കൂല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കേ വേണ്ട നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് മരിച്ചു പോയാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു മക്കളും വസ്ത്രം ലഭിക്കാതെ നഗ്നരായി നടക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഒരു മക്കൾക്കും ദുനിയാവിലുണ്ടാവൂല അപ്പൊ കുപ്പായം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കലല്ല ഉപ്പയുടെ പണി വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കലല്ല ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കലല്ല ഉപ്പയുടെ പണി ഉപ്പയുടെ പണി മക്കളെ ചക്കുവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിപ്പിക്കലാണ് ചക്കുവയിലൂടെ കൊണ്ടുപോകലാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ ചക്കുവയിലൂടെ ജീവിക്കാൻ ടൗഫിക്ക് നൽകട്ടെ നേരത്തെ തങ്ങൾ സാധ്യ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വെറും വെറും ഉപദേശം മാത്രം പോര അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യണം എന്റെ മക്കളെ നീ തക്കുവയുള്ളവരിൽ ചേർക്കണേ അല്ലാ എന്നെ നീ തക്കുവയുള്ളവരിൽ ചേർക്കണേ അല്ലാ എന്റെ ഭാര്യയെ നീ തക്കുവയുള്ളവരിൽ ചേർക്കണേ എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാര ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എപ്പം മുതൽ പ്രസവിച്ചത് മുതലല്ല കല്യാണം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്നിച്ചിരുന്ന അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാര ചെയ്യേണ്ടത് ാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പരിശ്രമത്തോടു കൂടി അള്ളാഹുവിനോട് എന്നിട്ട് മഹാനായ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ മക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാണെങ്കിൽ ഞാനിതാ ലോകത്തോട് വട പറയാൻ പോവുകയാണ് എന്റെ മക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പറഞ്ഞത് സ്വാലിഹീങ്ങളായ ആളുകളെ അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ആയത്തില്ലേ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്താണ് എന്ത് അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കും മക്കള് സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കിയാൽ അവർ ആരേറ്റെടുക്കും ആരേറ്റെടുക്കും അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കും പിന്നെ നമ്മൾ മരിച്ച എന്താ പ്രശ്നം മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കി നിങ്ങൾ അഞ്ചു പൈസ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടില്ല സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് പോലും നിങ്ങൾക്കില്ല ഏതെങ്കിലും കോട്ടേഴ്സിൽ ജീവിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോയി മക്കളൊക്കെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാണ് അവരെ റബ്ബ് ഏറ്റെടുക്കും അവരൊരിക്കലും പ്രയാസപ്പെടേണ്ടി വരില്ല മഹാനായ ഉമർത്തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇതാണ് എന്റെ മക്കൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അവരെ അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഞാൻ അവർക്ക് ഇവിടെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ ബാക്കി വെക്കുന്നത് എന്ന് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ നസീസ് തങ്ങൾ ഇനി എന്റെ മക്കൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങളല്ല ചെമ്മാടികളാണെങ്കിൽ എന്റെ മക്കൾ ചെമ്മാടികളാണെങ്കിൽ ഞാൻ അള്ളാഹുവാണേ സത്യം ആ ചെമ്മാടികളായ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു നാണയ തുട്ടുപോലും ഞാൻ ബാക്കി വെക്കൂല എന്ന് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ നസീസ് തങ്ങൾ കാരണം കാരണം 
ചെമ്മാടികളായ മക്കൾക്ക് ഞാൻ വല്ലതും ഇവിടെ ബാക്കി വെച്ചു പോയാൽ എന്റെ കബറിൽ കിടക്കുമ്പോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സമ്പാദ്യം കൊണ്ടാണ് അവർ കള്ളു കുടിക്കുക ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സമ്പാദ്യം കൊണ്ടാണ് അവർ കഞ്ചാവ് അടിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സമ്പാദ്യം കൊണ്ടാണ് അവർ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സ്വസ്ഥമായി കബറിൽ കിടന്നുറങ്ങുക ചെമ്മാടികളായ മക്കളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു നാണയ തൊട്ടുപോലും ഞാൻ ബാക്കി വെക്കൂല ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ബാക്കി വെച്ചത് തത്വ മാത്രമാണ് എന്ന് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ നസീസ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് പറയാനുള്ളത് വളരെ ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നോക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ആസ്വാദനങ്ങൾ നോക്കാതെ നിങ്ങളുടെ നല്ല സമയം വെറുതെ കളഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചിട്ട് ആ മക്കള് ചെമ്മാടികളായി പോയാൽ ഈ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ പേര് ഈ മക്കളുടെ പേരിൽ നാട് കബിലാഹുവിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ സമാധാനം പറയാൻ കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തത്വയാണ് ബാക്കിവെക്കേണ്ടത് പൈസയല്ല പിന്നെയോ ഇനി കേൾക്കണം മഹാനായ ഒമർ ബിൻ അബ്ദുൽ നസീദ് തങ്ങളുടെ മറ്റൊരു ചരിത്രമാണ് കേൾക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ ഇങ്ങനെ കരയുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ കേട്ടതായിരിക്കും ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ ഇങ്ങനെ കരയുകയാണ് ചെറിയ കുഞ്ഞാണ് ചെറിയ പൊന്നുമോൾ പെണ്ണിങ്ങനെ കരയാണ് എന്റെ കരഞ്ഞത് മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് പെരുന്നാൾ ദിവസമായിരുന്നു അത് പെരുന്നാളിന്റെ രാത്രി ചെറിയ കുഞ്ഞുമോള് കരയുമ്പോ ഉപ്പ ചോദിക്കുകയാണ് വളരെ വാത്സല്യത്തോടെ എന്റെ മോളെ കരയുന്നത് എന്തിനാണ് കരയുന്നത് അപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞു പറയുന്നത് കുഞ്ഞുള്ള തുഫാൽ ഉപ്പ എന്റെ ചങ്ങാതിമാർ എന്റെ കൂടെയുള്ള എന്റെ കൂടെ കളിക്കുന്ന എന്റെ കൂട്ടുകാർ എല്ലാവരും നാളെ പെരുന്നാളിന്റെ നല്ല കുപ്പായം വാങ്ങിച്ച് മനോഹരമായ കുപ്പായം ധരിച്ച് നാളെ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഒരു ഹലീഫയുടെ ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ മകളായ എനിക്ക് ഒരു കുപ്പായം പോലും ഇല്ലല്ലോ ഉപ്പ അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കരയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ മഹാനായ അമീർക്ക് വളരെ വിഷമമായി അമീറുൽ മകളായ ഞാൻ പഴയ കീറിപ്പറിഞ്ഞ കുപ്പായം ധരിക്കുകയോ ഇത് കരച്ചിലേക്ക് എത്തി ഉമർത്തങ്ങൾ കരയാൻ തുടങ്ങി പൊന്നുമോളുടെ കരച്ചിൽ കേട്ട് ആ പിതാവിന് തന്റെ കരച്ചിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നെ ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ നാളെയാണ് പെരുന്നാളെ കുപ്പായം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ തന്റെ കയ്യിൽ കാശില്ല നേരെ പോകുന്നത് ബൈത്തുൽ മാലിലേക്ക് നേരെ പോകുന്നത് ബൈത്തുൽ മാലിലേക്ക് ബൈത്തുൽ മാലിന്റെ ജനാവ് സൂക്ഷിക്കുന്ന സൂക്ഷിപ്പുകാരനോട് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ നസീദ് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഈ മാസത്തെ സാലറി മുൻകൂട്ടി തരുമോ ഏപ്രിൽ മാസമാണ് ഏപ്രിൽ ഏഴായി ഏപ്രിൽ ഏഴായി ഇനി ഉസ്താദ് നാട്ടിലേക്ക് പോവാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പൊ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ പോയിട്ട് കാണാണ് ഞാൻ ഒരു മാസം ഉണ്ടാവൂല എനിക്ക് ഈ മാസത്തെ സാലറി നിങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി തരണം എന്താ അത് ഇപ്പൊ എന്നെ പിടിച്ചു ഉസ്താദെ കമ്മിറ്റിക്കാർ എണ്ണി കൊടുത്തു ഉസ്താദ് സന്തോഷത്തിന് നാട്ടിൽ പോയി കട്ടകാലത്തിൽ ഉസ്താദ് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചാകുമ്പോ മരിച്ചു പോയി കട്ടകാലത്തിന് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചാകും ഉസ്താദ് മരിച്ചു പോയി അപ്പൊ കമ്മിറ്റിക്കാർ കൊടുത്തത് ഒരു മാസത്തെ സാലറിയാണ് ഉസ്താദ് ജോലി ചെയ്തത് പതിനഞ്ച് ദിവസം അപ്പൊ ബാക്കി പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ സാലറി പള്ളിക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇടാൻ കമ്മിറ്റിക്കാർ തയ്യാറാകുമോ തയ്യാറാകുമോ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യാത്തതിന്റെ സാലറി നമ്മൾ വാങ്ങാൻ പാടില്ലല്ലോ പാടുണ്ടോ പാടുണ്ടോ വെള്ളിയാഴ്ച ഹുത്തുബയ്ക്ക് മാത്രം പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു ഹുത്തുബ ഉണ്ടാവില്ല ആ മാസം സാലറി വാങ്ങിക്കൂല ഒരു ഹുത്തുബ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹുത്തുബയുടെ സാലറി നാല് ഹുത്തുബ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാല് ഹുത്തുബയുടെ അഞ്ച് ഹുത്തുബ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് ഹുത്തുബയുടെ ഇപ്പൊ പകരത്തിന് ഞാൻ വേറെ ഒരാളെ വെച്ചാൽ അത് എന്റെ സാലറി അല്ല അയാൾക്ക് വേറെ സാലറി ഉണ്ട് എന്റെ സാലറി കട്ട് അതേപോലെ നമ്മള് ശമ്പളം നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത ജോലിയുടെ ശമ്പളം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചാൽ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും അദ്ദേഹം വൈത്തുൽമാൽ ഖജനാവ് സൂക്ഷിക്കുന്ന വൈത്തുൽമാലിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരനോട് പറഞ്ഞു ഈ മാസത്തെ സാലറി എനിക്ക് മുൻകൂട്ടി തരുവോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് എനിക്ക് ഈ മാസത്തെ സമ്മത ഈ മാസത്തെ സാലറി മുൻകൂട്ടി തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നിമ എന്തിനാണ് അമീർ 
അപ്പോഴാണ് മഹാനായ ഉമറു തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്റെ മക്കൾക്ക് കുപ്പായമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നാളെ പെരുന്നാളിന് കുപ്പായം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം ബൈത്തുൽമാലിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു വിരോധവുമില്ല ഞാൻ തരാം ഒരു വിരോധവുമില്ല ഞാൻ തരാം പക്ഷേ എനിക്കൊരു ഉറപ്പ് തരണം അമീറുൽ മിനീൻ നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു ഉറപ്പ് തരണം എന്താണ് ഉറപ്പ് തരേണ്ടത് ഏപ്രിൽ മുപ്പത് വരെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ മാസത്തെ സാലറി തരാമെന്ന ബൈത്തുൽമാലിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ ഈ മാസം ലാസ്റ്റ് വരെ ജീവിക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് തന്ന ഈ മാസത്തെ സാലറി തരാം അല്ലോ എങ്ങനെ ജീവിക്കും ആർക്ക ഉറപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക ഇത് കേട്ടപ്പോ മഹാനായ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി ശരിയാണല്ലോ ഞാൻ മരിച്ചുപോയാൽ അതിനു മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഞാൻ സമാധാനം പറയേണ്ടി വരൂലേ ഉമറു പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് ശമ്പളം വേണ്ട പിന്നെ നേരെ പോയത് വീട്ടിലേക്കാണ് കരയുന്ന പിഞ്ചുമോൾ വീട്ടിലുണ്ട് ആ കുഞ്ഞുമോളെ അടക്കം പതിനൊന്ന് മക്കളെയും വിളിച്ചു മക്കളെ മക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ പെരുന്നാളിന് കുപ്പായം വാങ്ങിച്ചു തരാൻ എന്റെ കയ്യിൽ കാശില്ല ഇനി ഞാൻ ബൈത്തുൽമാലിൽ നിന്ന് വളരെ നേരത്തെ സാലറി വാങ്ങിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കുപ്പായം വാങ്ങിച്ചു തന്ന് ഈ മാസം അത്തിരുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ മരിച്ചു പോയാൽ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നരകത്തിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കുപ്പായം വാങ്ങിച്ചു തന്ന പുതിയ വസ്ത്രം ധരിച്ച് പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഉപ്പ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണോ ഇഷ്ടം അല്ല ഈ ഇരിപ്പറിഞ്ഞ കുപ്പായം ധരിച്ചിട്ട് പെരുന്നാൾ ഉപ്പയുടെ കൂടെ ആഘോഷിക്കുന്നതാണോ ഇഷ്ടമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മക്കളെല്ലാവരും ഏക സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു ഉപ്പാ ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയ കുപ്പായം വേണ്ട ഉപ്പാ പെരുന്നാൾ പഴയ കുപ്പായം ധരിച്ച് ഞങ്ങൾ ആഘോഷിക്കാം ഉപ്പാ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി കടമെടുത്ത് കടം വാങ്ങിച്ച് ഞങ്ങൾക്കൊരു കുപ്പായം വാങ്ങിച്ചു തരേണ്ടതില്ല ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് കാണാനും ആസ്വദിക്കാനുമാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ ഒമർബൻ അബ്ദുൽ നസീദ് തങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണു നീ തുള്ളികൾ ധാരധാരയായി ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി എന്തുകൊണ്ടാണ് മക്കൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആ മക്കൾക്ക് ലഭിച്ചത് തത്വയാണ് ആ മക്കൾക്ക് ലഭിച്ചത് സ്വാലിഹ്യങ്ങളായി വളർത്താനുള്ള സംവിധാനങ്ങളായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ിപ്പറിഞ്ഞ കുപ്പായമായാലും കുഴപ്പമില്ല ഉപ്പാ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് സ്വർഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കൂല അപ്പൊ മക്കൾ പറയും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കഞ്ചൂസാക്കണ്ട കാരണം നമ്മൾ ദീൻ പഠിപ്പിക്കാതെ കഞ്ചൂസാക്കാൻ ദീൻ കൊടുക്കണം ആദ്യം ആദ്യം ദീന് കൊടുക്കണം എന്നിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ മക്കൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു സംഭവം കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കട്ടെ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ നസീദ് തങ്ങൾ വലിയ പ്രൗഢമായ രാജകീയ കുടുംബത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് പ്രൗഢമായ കുടുംബത്തിനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിച്ചത് ഒരു രാജകുമാരിയെയാണ് ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന രാജകുമാരി വലിയ ആർപ്പാടങ്ങളുമായി കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന ലക്ഷങ്ങളോളം വിലമതിക്കുന്ന വളരെ മനോഹരമായ ഒരു മാല തന്റെ ഭാരയുടെ കഴുത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അത് അത് ആ ഫാത്തിമയുടെ പിതാവ് കൊടുത്തതാണ് സമ്മാനമായി കൊടുത്തതായിരുന്നു അധികാരം കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഉടനെ നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികളെ പോലെ പാവപ്പെട്ടവന്റെ പിച്ചച്ചട്ടിയിൽ കൈയിട്ട് വാരുന്നവരല്ല അധികാരികൾ മുതലാളിമാർക്ക് വേണ്ടി കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി പാവപ്പെട്ടവന്റെ വീട് തകർത്തിട്ടല്ല റോഡ് വികസനം നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് വിശാലമായ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ സ്ഥലം ഉണ്ടാകുമ്പോ അന്തിയുറങ്ങാൻ വേണ്ടി വീട് വെച്ച പാവപ്പെട്ടവന്റെ വീട് തകർത്തിട്ടല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ റോഡിന് വികസനം നൽകേണ്ടത് റോഡിന്റെ വികസനത്തിന് ഒരാളും എതിരല്ല അതിന് തക്കതായ അതിന് കൃത്യമായ വേതനങ്ങൾ കൃത്യമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ആളുണ്ടാവൂല ഏതെങ്കിലും ഒരു കോട്ടേഴ്സിൽ കയറി വാടക കൊടുക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലെത്തിയാൽ പോലും ഒരു ഗവൺമെന്റും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ എന്തിനേഴ് പ്രവാസികളായി അറുപത് വർഷക്കാലം ഗൾഫ് രാജ്യത്ത് ജീവിച്ചിട്ട് ഒരു നാട്ടിലേക്ക് വന്നൊരു ബിസിനസ് നടത്തുമ്പോ അതിന്റെ പേരിൽ ഏതോ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പതാകയൂന്നി അവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ്സും നടത്താൻ അനുവദിക്കൂല ഒരു ബിസിനസ്സും ഒരു കച്ചവടവും 
താൻ അനുഭവിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ നിയമപരമായി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ നിയമപരമായി തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ ഒന്നുമില്ലാതെ പാവപ്പെട്ട പ്രവാസി ഒരു തുമ്പ് കയറി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് നമ്മുടെ പത്രങ്ങളിലൂടെ വായിച്ചെറിഞ്ഞതല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് വികസനത്തിന് ഒരാളും എതിരല്ല വികസനത്തിനെതിരെ എന്തിനെ ഞങ്ങളുടെ വീട് തകർത്തിട്ട് വികസനം എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരെ തീവ്രവാദികളായി വർഗീയവാദികളായി മുദ്ര കുത്തുന്ന ആളുകളോടാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്റെ പുറത്ത് വിശാലമായ സ്ഥലമുണ്ടായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം നമ്മുടെ ഈ റോഡ് വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഏത് മുതലാളിക്ക് വേണ്ടി ഏത് മുതലാളിമാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാര് എല്ലാവരുമല്ല എല്ലാവരുമല്ല അല്പം ചില ആളുകൾ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അധികാരം കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോഴേക്കും വഴിമതിയാണ് അധികാരം കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോഴേക്കും കുംഭകോണ കുംഭകോണമാണ് അധികാരം കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോഴേക്കും പല സ്ഥലങ്ങളും കയ്യേറുകയാണ് അത് സ്വത്തായാലും കായലായാലും ഭൂമിയായാലും എസ്റ്റേറ്റ് ആയാലും എന്തുമാവട്ടെ കയ്യേറുകയാണ് എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ഒരു ഭരണാധികാരിയായി മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ നസീസ് തങ്ങൾ അധികാരത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ ആദ്യം പോയത് ഭാര്യയുടെ അടുത്തേക്കാണ് ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ നിന്റെ കഴുത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന ഈ മനോഹരമായ മാല അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പിതാവ് സമ്മാനിച്ചതാണ് നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ഒരു രാജാവായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ മുതലിൽ ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ടവരുടെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഈ മുതല് ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി പാവപ്പെട്ടവന്റെ ബൈറ്റിൽ മാലിൽ ഏൽപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മഹതിയായ ഫാത്തിമാവിന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ പൊന്നാര ഭരിച്ചാവേ നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ എനിക്കതിൽ സംതൃപ്തിയാൻ നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങൾ സംഭവിക്കോ പിരിവിന് വരുമ്പോ നീ നിന്റെ സ്വർണത്തിന്റെ ഒരു വള നീ കൊടുക്കു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഞാൻ കൊടുക്കും അല്ലേ ഞാൻ കൊടുക്കും നിങ്ങൾ കൊടുത്തോളേ എന്നാ പറയാ ലക്ഷങ്ങൾ കോടിക്കണക്കിന് വിലമതിക്കുന്ന രത്നങ്ങളുടെ പവിഴങ്ങളുടെ മനോഹരമായ ഒരു മാല ഭാര്യയിൽ നിന്ന് വളരെ കൂളായി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബൈത്തുൽ മാലിൽ ഖജനാവിൽ വെക്കാണ് അദ്ദേഹം രണ്ടര വർഷം ഭരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഫാത്തിന്റെ സമയമായപ്പോ ബൈത്തുൽ മാലിലെ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ അതിന്റെ സെക്രട്ടറി ആ മാലയെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു കാരണം ഇത് ഫാത്തിമയ്ക്ക് അവകാശപ്പെട്ട മാലല്ലേ അവരുടെ മാലല്ലേ അത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം വഫാത്തായ ഉടനെ ആ മാലയുമായി ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന ഉമർ തങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ സമീപത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു ഇതാ നിങ്ങളുടെ മാല നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ബൈത്തിൽ മാലിനേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഞാൻ അന്നേ വിചാരിച്ചതാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തിരികെ തരണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചതാണ് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ മാല നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ എന്ന് സെക്രട്ടറി പറയുമ്പോ മഹതിയായ ഫാത്തി മറുതിയല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടാത്ത മാല എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി ബൈത്തിൽ മാലിനേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച മാല എനിക്ക് വേണ്ട ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത മാല ഭർത്താവിന്റെ മരണശേഷവും എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ആ മാല ആ ഭാര്യ ബൈത്തുൽ മാലിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭാര്യയെ സ്വാലഹത്താക്കി തത്വയുള്ളവളാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചതുകൊണ്ട് അവിടേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അതിന്റെ ഇടയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഒരു രാത്രി എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഒരു മുഗ്മിനിന്റെ രാത്രി എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഒരു രാത്രി എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കണം ലഭിത്തങ്ങൾ ഒരു രാത്രിയെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ചെലവഴിച്ചിരുന്നത് പരിശുദ്ധ തങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നവരാണല്ലോ നമ്മൾ കേൾക്കണം ചെവി തുറന്ന് കേൾക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം തോന്നിയാൽ എനിക്കത് പ്രശ്നമല്ല ആളുകളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ വേദ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ നമ്മളിത് വളരെ നെവർ മൈൻഡ് ആയി കാണുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കാസർകോട്ടുകാര് മാറിയോ എന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് എത്ര വാലുകൾ വെച്ചാലും എത്ര വാലുകൾ കേട്ടാലും എന്റെ ഒന്നും നന്നാകണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമ്മൾക്കില്ലാത്തത് ഞാൻ വലിയ നല്ലാളായത് കൊണ്ടല്ല എന്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണിത് എന്നെ അടക്കം അള്ളാഹ
പറഞ്ഞു വരുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ രാത്രി ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ രാത്രി മക്കളുടെ രാത്രി ഒരു ഭർത്താവിന്റെ രാത്രി എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാണ് തീൻ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് അള്ളാഹു താല രാത്രിയെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നത് ഞാനിത് പറയുന്നത് രാത്രി ഉറങ്ങാതെ കുറുക്കന്മാരെ പോലെ ഓരിയിട്ട് നടക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് രാത്രി ഉറങ്ങാതെ കുറുക്കന്മാരെ പോലെ നടക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് ഒത്താശ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഉമ്മമാർ അവർക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് ഉമ്മമാര് ചോദ്യം ചെയ്യാത്ത കുറച്ച് ഉപ്പന്മാരും ഇതൊക്കെ നാടിന് വലിയ ശാപായിട്ട് മാറാണ് നാടിന് ഇവരെ വലിയ ഭാരായിട്ട് മാറാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ചെറുപ്പക്കാരെ അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ആവശ്യമില്ല എന്തിന് ഞാൻ ഇന്നലെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ വയല് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് നാല് മണിയായി ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോ വരുന്ന വഴിയിൽ ഒരു പീടിക ചിന്ന എന്ന് പറയാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ നാല് മണിക്ക് ക്ലബിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് നാല് മണിക്കൊക്കെ ക്ലബിൽ രാത്രി നാല് മണിക്കൊക്കെ ഇരുട്ടുണ്ട് വെളിച്ചമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ക്ലബിൽ ഇത് ഓൺലൈൻ കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് ഞാൻ ആരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്ന് അവർക്കറിയും കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും വീട് കയറി ഉറങ്ങാൻ നോക്കുമ്പോ ഉറങ്ങാൻ വിശാലമായ സമയമുള്ളവർ അങ്ങോട്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് കുറച്ചാള് ക്ലബിലേക്ക് കുറച്ചാള് പീടികത്തിണ്ണയിലേക്ക് ഇത് ദീൻ പഠിപ്പിച്ച രീതിയല്ല ഇത് പരിശുദ്ധമായ ദീൻ കൽപ്പിച്ചതിന്റെ നേർ വിപരീതമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇനി കുറച്ച് സമയം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഒരു രാത്രി അള്ളാഹു രാത്രിയെ പറയുന്നത് وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون جاتري الله سشتش دي فغلنيهم جاتري يوم الله ما تمركن دي وما خلق الله في السماوات والأرض آغا سنغليهم بوميهم عدل الله بيهم الله سشتش دي تقوي الله عليه الكو پاڑم اند اندان پاڑم രാത്രിയിൽ എന്ത് പാഠമാണുള്ളത് പ്രഭാതങ്ങളിൽ എന്ത് പാഠമാണുള്ളത് കേൾക്കണം വളരെ മനോഹരമായി കിഴക്കെ ചക്രവാളങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചു വരുന്ന സൂര്യൻ ഒന്നുമില്ലാതെ പടിഞ്ഞാറെ ചക്രവാളങ്ങളിൽ അസ്തമിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കേണ്ടത് നമ്മളും ഇതേപോലെ ജനിച്ചു വന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം ഇതേപോലെ അസ്തമിക്കേണ്ടവരാണ് സൂര്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾക്കെതിരെ ഒരു ദിവസം പോലും പ്രവർത്തിക്കാറില്ല എന്താണോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അതേ വഴിയിലൂടെ എല്ലാം അവയുടെ അച്ചുതണ്ടിൽ അവർക്ക് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ച ആ നേർരേഖയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന് നേർ വിപരീതം അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ വിപരീതം പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇനി രാത്രിയിലേക്ക് വരാം പരിശുദ്ധമായ രജപ മാസത്തിന്റെ ഒന്നാം രാത്രി ചന്ദ്രൻ ചെറിയ ഒരു ചന്ദ്രനാണ് വലുപ്പമില്ല ചെറിയ ഒരു ചന്ദ്രനാണ് രണ്ടാമത്തെ രാത്രിയാകുമ്പോൾ അല്പം വലുതായി പിന്നെയും വലുതായി ഒരു പതിനാല് ദിവസമാകുമ്പോഴേക്കും ചന്ദ്രൻ പൂർണമായ രൂപത്തിലെത്തി അത് കണ്ടിട്ടാണ് പതിനാലാം രാവിന്റെ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രൻ അല്ലെ എന്നാലാ രാവിന്റെ പൗർണമി പോലെ പാട്ടുപാടാറില്ലേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പെണ്ണുങ്ങളെ മുഖം നോക്കിയിട്ട് കുറച്ചും കഴിഞ്ഞ കാലം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയും ബാവു എന്താ പറയും നിങ്ങൾ ബാവു എന്ന് പറയും കറുത്ത ബാവു ആ കറുത്ത ബാവുവിന്റെ മറ്റേ ചന്ദ്രനെ പോലെ ഉണ്ടെന്ന് പറയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സ്നേഹമായിരിക്കും അപ്പൊ പതിന ആ അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരാള് തഫ്സീറിൽ പറയുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഭാര്യയും കൂട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് ഇറങ്ങി വെറുതെ നിന്ന് കറങ്ങണം അതൊക്കെ നല്ല കാര്യമാണ് ഭാര്യയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോട് നല്ല സ്നേഹമാണ് അപ്പൊ ചന്ദ്രനെ കണ്ടു ചന്ദ്രനെ കണ്ട ഉടനെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവാണേ സത്യം ആ ചന്ദ്രനെക്കാളും ഭംഗി നിനക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ മൂന്ന് തൊലാക്കുവായി മനസ്സിലായില്ല ആ ചന്ദ്രനെക്കാളും ഭംഗി നിനക്കുണ്ട് നിന്നെക്കാളും ഭംഗി ചന്ദ്രൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ മൂന്ന് തൊലാക്കുവായി തൊലാക്ക് ചെല്ലാനുള്ള പുതിയ ഐഡിയ ഉണ്ട് ഞാൻ സ്നേഹത്തിൽ ചെല്ലിപ്പോയതാ തൊലാക്കായി പോയോ എന്ന് കേട്ടാ മതി ഭാര്യക്ക് ചന്ദ്രൻ നല്ല സൗന്ദര്യം ഉള്ളതാണല്ലോ 
എല്ലാവരും പാടലെങ്ങനല്ലേ പതിനാലാം രാവിന്റെ പൂർണ്ണമി പോലെ എന്നല്ലേ പാടല് അപ്പൊ ചന്ദ്രന് സൗന്ദര്യം ഉണ്ടത് ഉണ്ടല്ലേ എങ്ങനെ പാടുന്നത് അവന്റെ തൊലാക്ക് പോയോ കുറച്ചോനെ കണ്ട ആലിമ്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പോയി ഉള്ള സംഭവം കണ്ട ആലിമ്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പോയി എല്ലാരും പറഞ്ഞു തൊലാക്കായി ഇനി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കാണാൻ പാടില്ല മിണ്ടാൻ പാടില്ല അവസാനം ഇമാം അഹമ്മദ് ചങ്ങളാണോ അബൂ ഹനീഫ ഇമാമാണോ എന്ന് ഓർക്കുന്നില്ല രണ്ടു പേരിൽ ഒരാൾ ഇവരിൽ ഒരാളെ കാണാൻ പോയി തൊലാക്കായിട്ടില്ല തൊലാക്കായിട്ടില്ല നിന്റെ ഭാര്യക്കാണ് ചന്ദ്രനെക്കാളും ഭംഗിയുള്ളത് എന്ന് മസല പറഞ്ഞു നിന്റെ ഭാര്യക്കാണ് ചന്ദ്രനെക്കാളും ഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞു മൊയിലാമാർ എങ്ങനെയാണ് അവസരത്തിനൊത്തിന് മസല പറയുന്ന നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ലെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയും മൊയിലാമാർക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടി അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് മസല പറയുന്നത് പണ്ട് ഒരു കുറുക്കൻ ഓടിന്ന കുറുക്കനെ ഓടിന്ന കുറുക്കനെ ആളുകളൊക്കെ പിടിച്ച് നന്നായിട്ട് അടിച്ചു കുറുക്കന് കെണിയാനാണല്ലോ കുറുക്കൻ ചത്തതുപോലെ കിടന്നു അപ്പൊ ആളുകൾ വിചാരിച്ചത് ചത്തിട്ടുണ്ടാകും എന്നാ പോവാ കുറച്ചാൾ പറഞ്ഞു അതിനിടെങ്കിലും കൊണ്ടു കുഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്തു ചെയ്യാം ആത് വേണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് ഒട്ടുന്നത് അവിടെ ഇടെങ്കിലും കാട്ടിൽ എറിഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു കുറുക്കനെല്ലാം ആശ്വാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ എന്നെ എറിഞ്ഞ ഓടാൻ ഇവർ പോയാൽ ഓടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോഴാണ് ഒരു മൊയിലാരമല്ല വരുന്നത് കണ്ടത് മൊയിലാരെ കാണണമെങ്കിൽ കുറുക്കൻ ഒരൊറ്റ ഓട്ടം ഓടണ ഓട്ടം കുറുക്കൻ പറഞ്ഞു മൊയിലാര് വന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു മസല പറയും എന്തെന്നറിയോ ചത്ത കുറുക്കന്റെ തോല് ഉപ്പിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ശുദ്ധിയാക്കിട്ട് എടുക്കാൻ മനസ്സിലായ അപ്പൊ എന്താ ഇവര് എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നാ കുറുക്കൻ അടുത്തിട്ട് തോലെടുത്തിട്ട് ഉപ്പിലിടും അപ്പൊ ഞാൻ എന്താവും ചത്തു പോകും അതുകൊണ്ട് മൊയിലാർ വന്നാൽ ശരിയാവൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറുക്കൻ ഓടിയും അപ്പൊ അതേപോലെ മൊയിലാമാര് അവസരത്തിനൊത്ത് മസല പറയുന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് എനിക്കങ്ങനെ വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിന് പഠിക്കാതെ മസല പറയാൻ നിൽക്കുകയും ചെയ്യരുത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ കയറിയിട്ട് പത്തുവ പറയാൻ നിങ്ങൾ നിൽക്കണ്ട അത് പഠിച്ചാണ് പറഞ്ഞോളൂ ഇൻഷാല്ല മഹാനായ അബൂനീഫൈമ പറഞ്ഞു തൊലാക്ക് നടന്നിട്ടില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യക്ക് ചന്ദ്രനെക്കാളും സൗന്ദര്യമുണ്ട് എന്താ തെളിവ് മനുഷ്യന് ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് ഏറ്റവും മനോഹരമായ രൂപത്തിലാണ് അതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ലക്കത് ഖലഖുനൽ ഇൻസാൻ ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് ഫീ അഹ്സനി തഖ്വീം ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ളതായിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന ആയത്ത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ചന്ദ്രൻ മനുഷ്യനെക്കാളും ഭംഗി ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ചന്ദ്രനെക്കാളും ഭംഗി നിങ്ങളുടെ ഭാര്യക്കാണ് തൊരാക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മസല പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നിൽക്കണ്ട അപ്പൊ ചന്ദ്രൻ പതിനാലാം രാവിന്റെ ചന്ദ്രനായി തുടങ്ങിയത് ചെറിയൊരു കൃഷ്ണത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ വലുതായി 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 പതിനാല് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെറുതായി 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 ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചാകുമ്പോഴേക്കും ചന്ദ്രനെ കാണാനില്ല ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് പാഠമില്ലേ മുങ്ങിനെ ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഒരു കുഞ്ഞായി ജനിച്ചു പോണ് വർഷം തോറും വലുതായി വലുതായി നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ളൊരു പൂർണനായ ഒരു മനുഷ്യനായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ താഴോട്ടാണ് മുകളിലോട്ടില്ല നാൽപ്പത് വയസ്സാണ് ഒരാളുടെ പരിപൂർണതയുടെ ലക്ഷണം നാൽപ്പത് വയസ്സിനാണ് അനുഭവത്ത് നൽകിയത് നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ വളർച്ച താഴോട്ടാണ് മുകളിലോട്ടില്ല ഇതിൽ നിന്ന് പാഠമെന്ത് ഈ ചന്ദ്രനെ കാണുമ്പോ ഇതേപോലെ ഞങ്ങളും ഒരു ദിവസം മരിക്കാനുള്ളവരല്ലേ ഞങ്ങളും ഇതേപോലെ അസ്തമിക്കാനുള്ളതല്ലേ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മറയാനുള്ളതല്ലേ എന്നൊരു ചിന്ത നമ്മളിൽ ഉണ്ടായാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അതാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ചത്തുവയുള്ള ആളുകൾക്ക് ചന്ദ്രനെ കാണുമ്പോൾ പാഠമുണ്ട് സൂര്യനെ കാണുമ്പോൾ പാഠമുണ്ട് രാത്രിയും പകലും മാറി മറിയുന്നതിലും പാഠമുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂട് അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഒരു രാത്രി എങ്ങനെ എന്ന് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും ഇന്ന് മുതൽ പ്രാവർത്തികമാക്കണം നിർത്തണം വെറുതെ ഉറക്കൊഴിക്കുന്നത് നിർത്തണം ക്ലബിലിരിക്കുന്നത് നിർത്തണം എന്താണ് ജീൻ എന്ന് പഠിക്കണം ഉമ്മമാരെ ഉപ്പമാരെ ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം രാത്രിയെ ഉപയോഗിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അതീവ തൽപ്പരനായിരുന്നു എന്നാണ് പ്രഗത്ഭരായ സുഹാബാക്കൾ പറയുന്നത് രാത്രിയെ 
നന്മ ചെയ്യാൻ മുതലാക്കാൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധാലു ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ടി വി കണ്ടിട്ടല്ല സിനിമ കണ്ടിട്ടല്ല കളി തുടങ്ങി നൈപ്പിൽ തുടങ്ങി ഇനി കളി കാണാനും വേഗ കേൾക്കാനൊന്നും ആരുണ്ടാ ഇനിയിപ്പോ കളിയായിരിക്കും കളിച്ചോ കളി കണ്ടോ അതൊന്നുമല്ല ഇവിടെ വിഷയം അതിന്റെ പേര് തർക്കങ്ങൾ ചെയ്യട്ടെ ദേവ് ചെയ്തിട്ട് ആര് ജയിക്കുന്ന ആര് തോറ്റോട്ടു ദേവ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പേരിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവാദങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലക്സ് ബോർഡ് വെക്കല് ഇതൊക്കെ വെറും ചറ്റ തരാൻ അത് ചെയ്യരുത് ദേവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ കളി നോക്കണ്ടെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല നോക്കാനും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ നോക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന എനിക്കറിയാം അതെനിക്കറിയാം അതുപോലെ നോക്കണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല നോക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇതിന്റെ പേരിൽ തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം അത് ഞാൻ വളരെ കർശനമായിട്ട് പറയും ഇതിന്റെ പേരിൽ തർക്കങ്ങൾ ചെയ്യേ ചെയ്യരുത് ഇതിന്റെ പേരിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത വാഗ്വാദങ്ങൾ ഞാനൊക്കെ പല ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് ഇന്നത്തെ കളിയിൽ ആരാ വിജയിക്കുക പ്രവചിക്കുക എത്ര ആള് ഏത് റൺ എടുക്കും ആര് വിക്കറ്റ് എടുക്കും ആര് ഗോൾ അടിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെറുപ്പക്കാർ ഇതിൽ എന്താ അങ്ങ് കിട്ടുക നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇതിൽ കിട്ടുക ഏതൊരു നാട്ടുകാർ വന്നിട്ട് കളിച്ചാൽ എന്താ കളിച്ചില്ലെന്ത് ഗോൾ അടിച്ചാൽ എന്താ അടിച്ചില്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാ അതിനിവിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ നിൽക്കുക വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ വല്ല നിക്രും ചൊല്ലിക്കൂടാ സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കളി അറിയുന്നതോ കളി നോക്കുന്നതോ കാണുന്നതോ ഒന്നുമല്ല അതിന്റെ പേരിലുള്ള ചർച്ചകൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിന്റെ പേരിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം അതിന്റെ പേരിലുള്ള അടിപിടികൾ ഒഴിവാക്കണം അതിന്റെ പേരിലുള്ള പടക്കം പൊട്ടികൾ പൊട്ടിക്കലുകൾ ഒഴിവാക്കണം അതിന്റെ പേരിൽ അനാവശ്യമായ സമയം കളരുത് എന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുകയാണ് ൾ രാത്രിയായാൽ നന്നായി വിസിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിക്കര ചെല്ലാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹുലിങ്ങൾ സമയം ചെലവഴിക്കുമായി ഒന്നു എന്നാണ് സുഹാബാക്കൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്പസമയം വിവാദത്തിന് വേണ്ടി ഒരൽപസമയം വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി അതിനിടയിൽ എന്തോ ഒരു ലെറ്റർ വന്നു ഞാൻ മറന്നുപോയി ഒളിയത്തടക്കത്ത് നിന്ന് വന്ന ഹാഫ് ഇഫിന് പഠിക്കുന്ന അനസ് എന്ന കുട്ടിയെ കാണുന്നില്ല അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളണ്ടർ കൗണ്ടറിൽ എത്തിക്കണം അപ്പൊ കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാഫ് എന്ന കുട്ടി അനസ് എന്ന കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒളിയത്തടക്കത്ത് നിന്ന കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൗണ്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക ഓക്കെ സമയത്തിന്റെ ഒരൽപഭാഗം എന്തിനു വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു റാഹത്തിന് വേണ്ടി എൻജോയ്മെന്റിന് വേണ്ടി ആസ്വാദ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി എന്റർടൈൻമെന്റിന് വേണ്ടി എന്ത് എന്റർടൈൻമെന്റ് ആയിരുന്നു അത് പഠിക്കണം പിന്നെയോ മാറ്റങ്ങൾ അവരിലാണ് നമ്മൾക്ക് പാഠമുള്ളത് അവര് ജീവിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ആഹുറത്തിൽ വിജയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ അവര് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അവര് പിൻപറ്റേണ്ടത് പരിശുദ്ധ മാത്രങ്ങളെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാത്രി ഹബീബിന്റെ രാത്രിയെ പോലെ ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നമ്മൾക്കൊന്ന് ചെറുതായി ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ചെയ്യട്ടെ മകരുവിന്റെ ബാങ്ക് പിടിച്ചാൽ നേരെ പള്ളിയിലേക്ക് വരുമായിരുന്നു ചില ആളുകൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാകും ചില ആളുകൾ മൈതാനിയിൽ ഉണ്ടാകും ചില ആളുകൾ അങ്ങാടിയിൽ ഉണ്ടാകും എവിടെ ആയാലും ശരി നിങ്ങളുടെ രാത്രി തുടങ്ങേണ്ടത് മകരബിനിസ്കാരം പള്ളിയിലേക്ക് വന്ന് മകരബിനിസ്കരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഒരു രാത്രിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കളിക്കാൻ പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടാകും ഇവിടെ അവരോട് പറയാനുള്ളത് കളിക്കണം വേണ്ട എന്നല്ല പക്ഷേ മകരിബ് ബാങ്കിന്റെ ഒരൽപ സമയം മുമ്പ് കളി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നേരെ നേരെ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ശീലം നാളെ മുതലെങ്കിലും നിങ്ങൾ തുടങ്ങണം എന്റെ പൊന്നു ചെറുപ്പക്കാരെ കളിച്ചോളൂ നാല് മണിക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ കളി തുടങ്ങിക്കോളൂ അസർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കളിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കോളൂ എന്നാൽ മകരിബ് ബാഗ് വിളിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പെങ്കിലും കളി നിർത്താൻ എന്റെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിനോട് അവന്റെ ഹബീബിനോട് ഒരൽപ്പമെങ്കിലും സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് പറയണം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ്
അള്ളാഹു തൂഫിക ചെയ്യട്ടെ ലഭിച്ചങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് ആ മീൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഉപ്പമാരെ നിങ്ങൾ ആ മീൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ മകരി പിന്നെ പള്ളിയിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടവർ നിങ്ങൾ എത്തിക്കേണ്ടത് വയല് നടക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പറയണമെന്ന് തോന്നാറുണ്ട് അനാവശ്യമായി ചന്തകളിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ശരിയല്ല ഇത് ശരിയല്ല ഇതൊരിക്കലും സമ്മതിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഇത് ഒരിക്കലും അനുവദിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട വിഷയമല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവർ പരിശുദ്ധമായ ഒറൂസിന് വരുമ്പോ മഹാന്മാരുടെ ചാരത്തേക്ക് വരുമ്പോ നല്ല നീയത്തോടെ വയന്ന് കേൾക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് കടന്നു വരേണ്ടത് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് അറിയേണ്ടവർ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വേറെ ഒന്നും ഈ വിഷയമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാരുടെ സമീപത്തേക്ക് ചാരത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഐമ പഠിക്കാൻ ജീന് കേൾക്കാൻ നല്ല നീയത്തോടെ ആയിരിക്കണമെന്ന് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരികളോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുകയാണ് ഇന്ന് അവസാനമാണ് ഇനി എവിടെ ഉറൂസ് നടക്കുകയാണെങ്കിലും നീയത്ത് മോശമായാൽ അപകടമാകും നീയത്ത് മോശമായാൽ അത് ഭാവിയിൽ കുറുത്ത് കേട് സംഭവിക്കും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ നേരെ പള്ളിയിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് വരെ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുമായിരുന്നു കഴിയുമെങ്കിൽ അത് ചെയ് കഴിയുമെങ്കിൽ അത് ചെയ് ഇഷാഹ് വരെ പള്ളിയിൽ ഇനി കഴിയില്ലേ കുഴപ്പമില്ല ഇഷാ മകരി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ എന്നിട്ടോ ഐഷാ ബാങ്കിന്റെ സമയത്ത് നേരെ തിരിച്ച് പള്ളിയിലേക്ക് വരണം പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കാം പഠിക്കാനും മാറാനും ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതിൽ പാടമുണ്ടാകും ഇതിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും മകര പുനസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട ഒരാവശ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല ഒരൽപ സമയമാണ് മകരിവിന്റെയും ഐഷായിന്റെയും മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ളത് അല്ലെ ഒരൽപ സമയല്ലേ മാക്സിമം പോയ ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെ ആ സമയത്ത് ഓതേണ്ട ചില ദിക്കറുകളെ ചെല്ലേണ്ട ചില ദിക്കറുകളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹുലി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഓതി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇഷാഹിന്റെ ബാങ്ക് വിളിക്കും ഇഷാ നിസ്കരിക്കാം പിന്നെ നബി തങ്ങളുടെ പാത പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം മകരവ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ സൂറത്തുൽ ഹഷറിന്റെ അവസാനത്തെ മൂന്ന് ആയത്തോതാൻ നബി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു നാല് ആയത്താണെന്നും മാലിന്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ഹീം <laughs> والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يصبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم اذا سرايت جل النار انه كيف بوكي مغرب عند شاشه اه الحمد لله كورچ حال عنده ഇത് ശല്യാൽ എഴുപതിനായിരം മലക്കോളാണ് സുബഹി വരെ നിങ്ങൾക്ക് പാപമോചനം തോടുന്നത് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ മകരിവിന്റെ ശേഷം ഇതൊരാൾ ചെല്ലിയാൽ നിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഞമ്മക്കൊന്നും അല്ല ഇത് വയസ്സന്മാർക്കായിരിക്കും ഇതിലിപ്പോ എനിക്കത് ചെല്ലാൻ വയസ്സൊന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ എനിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സല്ല ആയിട്ടുള്ളൂ അത് ഞാൻ പഠിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളാ ചെല്ലേണ്ടത് വയസ്സന്മാർ ചെല്ലിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളാ ഇത് ചെല്ലേണ്ടത് നിങ്ങളെല്ലാരും പഠിക്കണം മൊബൈലില്ലേ സൂറത്തുൽ ഹഷറിന്റെ അവസാനത്തെ പേജ് അതൊന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഗാലറിയിൽ വെച്ച് മകരി പുനസ്കാരം കഴിഞ്ഞാലും മൂന്ന് തവണ ഔദുബില്ലാഹി സമീഇൽ അലീമി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം 
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ندمنا بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحشر مون آية لنجل نال آية وديال يرب دينا إلى الملك وقال يرب يرب دينا إلى الملك وقال حديث لولا ده مون آية تانو يندارنه بس علم ينقلوك بارم بارم براغ ده ما يشيء ده بيرون ده نال آية تانه إذا سيدال يرب دينا إلى الملك وقال سبحان الله بارم بره ينقلك بيندي الله خبرنا ود دعاء شيء من برشد ده رسول الله حديث ولا ده صحيحان Indah doa aja ini nanti berdoa ni ayat ke buruk tu buruk kerap eh ayat ke maaf tu buruk kerap eh malak tu kalau doa aja ini dal Allahu a doa ini tertik kalau ini mana engkau kau tu nunda ini celi anu mana wa in maat ini subahi tu mumbi tu celi awal al meri cipu ayat maat syahida ayat jatuh sahci ayat tan meri kun nade anu hadis tu kalau Allahu bin Habib aku ti cerdik ya tuh nade Allahu Chalan Taufiq Nalgatta Magharib Niskaran Kalinjir Yandar Rakaayat Sunnat Niskaran Kalinjal Idu Chalam Adu Kalinjalo Mattu Rikurum De Allahu Vinda Habib Badi Pichadu Allahumma Anta Rabbi La Ilaha Illa Anta Khalaqtani Ana Abduka Wa Ana Ala Ahadika Wa Ba'adika Mastata'atu A'udhu Bika Min Shaddi Ma Sana'atu Abu Ulaka Bin Amatika Alayya وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إذا أنا سيد الاستغفار توبة يدنى إذا أنا إذا بدكنا أرتم على وجه الشليال موقنا بها أتم أرتم أي أرتم على وجه الدورة الشلي سبحي كم بيال مريش بيال دخل الجنة أي على السرقة تلانا ين برشد رسول الله चली कूड़े इधर के नमल कुल्ला ऑफर ले अल्लाहुम्मा अंत रब्बी अल्लाहु वेनिया अंत रब्बे ला इलाह इल्ला अंत नी अल्लाह द मत्तर देव मिल्ला रब्बे खलकतनी अन अब्दु का व अन अला अहदी का व बादी का मस्तातातु नी अन नसिस्ती चदे यान इंद अडी मयाने इंद कड़ी इंद परमाबदे नी परंज द कल का यान तैयारने यान सही दे इल्ला पाबंगले निन्दुम कावल तेर गया याने वो अबूले कभी ने अमती का आले या अल्लाह हुवे एंड आरोग्यम नी धन्ना दाने एंड सौंदर्यम नी धन्ना दाने एंड संबाधम नी धन्ना दाने एंड वूड नी धन्ना दाने एंड वाहन नी धन्ना दाने एंड के संधमाई तुम्न मिल्ला इल्ला नी धन्ना द Nah, nangi geri kue ane, kalau guru cuti lya, ini nyan parah yun nillya. Debi jadi cuti lya, ini nyan parah yun nillya. Pranay cuti lya, ini nyan parah yun nillya. Kanja abadi cuti lya, ini nyan parah yun nillya. Macul lya beraya kerumit cuti lya, ini nyan parah yun nillya. Nyan jiwa itu tercinta, segala tetu galum nyan nangi geri kue ane, Rabbi. Aduh, undi ni ane kepurut tu ta Allah. Ini celi beral, subahi ke mumbe meri cuhoyal, dahhalal jann. Ayat surga tila ane, yang beri syukur Rasulullah. Ini jeli, Sallallahu Alaihi Wasallam. Pinnya yo, Suratul Mulk Baraya nam jeli cian beranyo real mania. Kabar inda adab, berad tadayu nna bastu ane. Adab berum bol berille berille inda beranye tadayu matre i surat. Sikikan mende munkar nakir nene Allah minde malak mari wanal i surat kabar tadayu mana ane perisut darasulullah. Hiel munjia, kabar inda ada bilinne. Reksha perut cuman nand baranya deh. Ini surat reksha perut cuman nand baranya deh. Padli ini dengat deh. Cabarakaladi biyadhi mulk, wahyu ala kulli shay'in qadir. Aladi khalaq al maut wal haya. Parishudma ya suratul mulk para enam cayam. Insya Allah kabar ini perdi kanilya. Pinnya nabi tenggel perdi picho. Suratul baqiya para enam Cayeram lam tu sibu hufa ka hotel dari dermunda ulia kurun batil dari dermunda ulia mulka kerinya alwa ke ahoda adu kerinya alur nur istighfar jalan nur istighfar ninggali tuba liman wajad fi sohifatihi istighfar
പറഞ്ഞതാണ് ഒരാളുടെ ഏടിൽ നന്മ എഴുതി വെക്കുന്ന ഏടിൽ കൂടുതൽ കണ്ടാൽ അയാൾക്ക് നാളെ പേടിക്കാനില്ല എന്ന് മഹതിയായ അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നൂറ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഞാൻ പുറത്തു തരും നിങ്ങൾക്ക് കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴ തരും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല സമ്പാദ്യങ്ങൾ നൽകും സന്താനങ്ങൾ നൽകും അരുവികളിൽ വെള്ളം നൽകും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൃഷികളിൽ പറക്കത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ നന്നായി ഇസ്തഫാർ ചെല്ലണമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഒരു നൂറ് ഇസ്തഫാർ അത് കഴിഞ്ഞാലോ ഒരു നൂറ് സ്വലാത്ത് ഒരു നൂറ് സ്വലാത്ത് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ബാങ്ക് വിളിക്കും ടൈം പാസ് ആയില്ലേ ടൈം പാസ് ആയില്ലേ നിങ്ങൾ ടൈം പാസ് ആവാത്ത പ്രശ്നം ഉള്ള പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഇത് നിങ്ങൾ ഓതി കഴിയുമ്പോഴേക്കും പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് വിളിക്കും അപ്പൊ ഇഷാ നിസ്കരിച്ചു ഇഷാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വീട്ടിൽ പോയിട്ടായിരുന്നു ഇനി ഇത് കഴിയുന്നവർ ഇത് ചെയ്യണം ഇത് കഴിയാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് പോകണം ക്ലബിലേക്കല്ല മകരിവ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലബിലേക്കല്ല പോവേണ്ടത് പോകേണ്ടത് വീട്ടിലേക്കാണ് അങ്ങാടികളിലേക്കല്ല പോവേണ്ടത് വീട്ടിലേക്കാണ് എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉമ്മയുടെ കൂടെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരുടെ കൂടെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കുറാൻ ഓതണം ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം വീട്ടിൽ വെച്ച് ഓതിയേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഐഷാ ഇന്ന സമയമാകുമ്പോൾ പള്ളിയിലേക്ക് വരണം ഇത് പകർത്താനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വെറുതെ പറഞ്ഞു പോയിട്ട് കാര്യമില്ല എത്ര വേദകൾ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോയി എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ എത്ര വേദ കഴിഞ്ഞു പോയി നാളെ നരകത്തിലേക്ക് കൂട്ടം കൂട്ടമായി വലിച്ചെറിയുമ്പോ മലക്കുകൾ ചോദിക്കുന്നത് നരകത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായ മഹാനായ മാലിക് അലഹി സ്വലാം ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ ആളുകൾ വന്നിട്ടില്ലേ വാത് പറഞ്ഞു തരാൻ ആളുകൾ വന്നിട്ടില്ലേ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ ആളുകൾ വന്നിട്ടില്ലേ പാലോബല അതേ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറായില്ല അവര് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നരകത്തിൽ കിടക്കുമായിരുന്നില്ല ക്ലബിലേക്ക് പോകല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്തോ ഒരു ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് സീരിയൽ കാണില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരികൾക്ക് എന്തോ കൊല്ലുന്ന അനുഭവമാണ് ഫീൽ ആയി പോയത് ഫീൽ ചെയ്തത് ഞങ്ങളത് കേട്ടില്ല മാലിക്കെ ഞങ്ങളത് കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ നരകത്തിന്റെ ഭയാനകമായ കുഴിയിലേക്ക് വീഴേണ്ട ദയനീയമായ ദയനീയമായ അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാവൂല എന്ന് നരകത്തിലേക്കാക്കുന്ന മലക്കുകളോട് നരകവകാശികൾ പറയുമെന്ന് പരിശുദ്ധ സൂറത്തു തുഭാറക്കയിലെ സൂറത്തുൽ മുൽക്കിലെ ആയത്തുകൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരാളുടെ മുമ്പിലും ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പൊന്നാര ചെറുപ്പക്കാരോട് നാളെ മുതൽ ഒന്ന് ബോധപൂർവം ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ഗൗരവത്തോടെ പരിഗണിക്കണമെന്ന് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ് ഉമ്മമാർ നിങ്ങളാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹിംഗ് മകരിവ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷാ വരെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കുമായിരുന്നു പള്ളിയിൽ നിൽക്കുമായിരുന്നു ഇഷാ നിസ്കാരത്തിന്റെ ജമാത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് രണ്ട് റക്കായത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കും വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അപ്പൊ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം വീട്ടിൽ വെച്ചല്ല നിസ്കരിക്കുന്നത് ഇഷാ ഇന്റെ ജമാത്ത് കഴിഞ്ഞ നേരെ പോയിട്ട് വീട്ടിൽ നിസ്കരിക്കും സുന്നത്ത് അത് എന്റെ ഫർല് നിസ്കരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഓ എന്തൊരു സൂഫിയാണ് അയാളെന്ന് പറയില്ല മനസ്സിലായില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫർ നിസ്കരിക്കാൻ 
അപ്പോൾ ആളുകൾ വന്നിട്ട് പഠിച്ചു എന്തൊരു മനുഷ്യനെ ആള് ഇയാൾ നിസ്കരിക്കുന്നത് കാണുന്നതിൽ ഒരാളും പറയില്ല കാരണം ഇയാൾ ഫർല നിസ്കരിക്കുന്നത് അതിന് പകരം രാത്രി തഹജു നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ നേരെ തേടിയിട്ട് പള്ളിയിൽ വന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന വിവരം പറഞ്ഞാല് മാഷാല്ല അയാൾ ഭയങ്കര സംഭവം കേട്ടോ അയാള് തഹജുദൊക്കെ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ പറയും അതുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് നിങ്ങൾ ആളുകൾ കാണുന്ന രീതിയിൽ നിസ്കരിക്കണ്ട അത് വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുക ഫറല്ലോ അത് പരസ്യമായിട്ട് നിസ്കരിച്ചോളി പരിശുദ്ധ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി രണ്ടര കാലത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുമായിരുന്നു ഇനി കേൾക്കണം എന്റെ ചെറുപ്പക്കാർ പിന്നെ എന്താണ് ലഭിതങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ ഭാര്യമാരെ വിളിച്ചിട്ട് അവരോട് തമാശകൾ പറയുമായിരുന്നു അവരോട് കഥകൾ പറയും അവരുമായി കുശലന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തും അവരുമായി ഒരുപാട് സമയം പ്രണയ വാക്കുകൾ സ്നേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ സമാധാനത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഒരുപാട് സമയം അവരുമായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹിമാത്തങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ ഇഷാനിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാലാണ് അങ്ങാടിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് അടിക്കാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ജ്യൂസ് കഴിക്കാൻ അതുപോലെ ക്ലബിൽ ഇരുന്നിട്ട് കാരം അതുപോലെ വെറുതെ ഒരാവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ ഇഷാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പോവുകയാണ് പരിശുദ്ധതയിൽ കർശനമായി നിരോധിച്ച വിഷയമാണത് ഇഷാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല ആരോടല്ലാതെ രണ്ടു പേരോടാണ് സംസാരിക്കാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് വോട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ ഭാര്യയോട് മക്കളോട് രണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാനുള്ള മസ്ലഹത്തിന്റെ ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാം വേറെ ഒരു സംസാരവും ഇഷാനിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പാടില്ല എന്നാണ് പരിശുദ്ധ നീണ്ടമോട് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ക്ലബിൽ ഇരുന്നിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിനെ ന്യായീകരിക്കുക കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഷാനിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചങ്ങാതിമാരുടെ കൂടെ കറങ്ങി നടക്കാൻ നിൽക്കരുത് വോട്ടിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ട സമയമാണത് ഭാര്യയുടെ കൂടെ തമാശ പറയേണ്ട സമയമാണത് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ വല്ല ബിസിനസ്സും ജോലിയും കാരണം നീ തിരക്കിലായിരിക്കും ആ നിനക്ക് അള്ളാഹു താര രാത്രി എത്തുന്നത് ആശ്വാസമായിട്ടാണ് നിനക്ക് ഒരുപാട് ചങ്ങാതിമാരുണ്ട് ഒരുപാട് കമ്പനികളുണ്ട് ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിന്നെ വിശ്വസിച്ച് കപിൽ നിങ്ങളുടെ മകളെ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങളുടെ കൈയും പിടിച്ച് വിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്ന മക്കളെ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്ന ഭാര്യയെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നാല് ചുവരുകൾക്കകത്തളങ്ങളിൽ ഏകയാക്കി ഏകയാക്കി ഓട്ടേക്കാക്കി ഏകാന്തയാക്കി ചങ്ങാതിമാരുടെ കറങ്ങാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ പരിശുദ്ധ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ചങ്ങായിമാരുണ്ട് തമാശ പറയാനും കൂട്ടുകൂടാനും സംസാരിക്കാനും നിങ്ങളെ ഭാര്യമാരെ അവസ്ഥ എന്താ അവര് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്ന ആളല്ല അവര് വീടിന്റെ നാല് ചുവരുകൾക്ക് അകത്തളങ്ങളിലാണ് വാ ഇഷാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടില് കയറും പുറത്തു പോയി നടക്കല്ല പുറത്തു പോയി നടക്കല്ല പൂവാണെങ്കിൽ ഭാര്യയും കൂട്ടിട്ട് പോ പൂവാണെങ്കിൽ ഭാര്യയും കൂട്ടിട്ട് പോ എന്താ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒക്കെ നാട്ടിന്റെ കഥ കല്യാണം കഴിഞ്ഞവരാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് കാരണം എന്താ വീട്ടിൽ വന്ന വട്ടച്ചോനെ ഈ പൊണ്ണിന്റെ കേൾക്കണ്ടേ അല്ലേ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് കേൾക്കാൻ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് പൊണ്ണ് ഉറങ്ങിയ ശേഷം പോവാം നല്ല അറിയാതെ പോയിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് കിടന്നുറങ്ങാൻ നല്ല ബന്ധാൻ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നോ തുടക്കത്തിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിനോ ആദ്യം കല്യാണം കഴിച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നോ എന്തേ ആവേശം ഇപ്പോൾ ഇല്ലാതെ പോയത് ഇതിന് കാരണമുണ്ട് വെറുതെയല്ല എന്നാണ് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞത് ഭാര്യയിൽ നിന്ന് സമാധാനം കിട്ടൂല ഇനി സമാധാനം കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലേലും നിങ്ങൾ ഇഷാനിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഭാര്യമാരോട് കുശനം പറയാനുള്ള സമയമാണ് എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിയാത്ത ബാച്ചിലേഴ്സ് ഞമ്മക്ക് കറങ്ങാലോ ആരാ പറഞ്ഞത് ആരാ പറഞ്ഞത് കല്യാണം
കല്യാണം കഴിയാത്ത ആളുകളെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരൻ ആ വീട്ടിലെ രക്ഷിതാവിന്റെ കടമയാണ് ആ വീട്ടിലെ ഉപ്പയുടെ കടമയാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ താമസിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇഷാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അരമണിക്കൂറിനകത്തളങ്ങളിൽ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറരുത് എന്ന് പറയാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം എന്റെ ഉപ്പമാരെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം നിങ്ങളുടെ മകൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ താമസിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അന്തി ഉണങ്ങുമ്പോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ആ മക്കൾക്ക് വീട് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ആ മക്കൾ നമ്മൾക്ക് തയ്യാറാകണം ഇത് നിങ്ങൾ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാകുമ്പോ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഇതൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലേ ശീലിപ്പിച്ച് ശീലിപ്പിച്ച് വരണം കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ള കാലം നമുക്ക് നേരെ നോക്കാം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സായ ചെറുപ്പക്കാരനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പാടാണ് നാളെ മുതൽ നീ എങ്ങാനും വൈകിയ മണ്ടക്ക് മേടെന്ന് പറഞ്ഞ ഉപ്പാന മണ്ടക്ക് വേടിയിട്ട് ഓടുവൻ മനസ്സിലായില്ലേ അത് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വയസ്സിലല്ല പറയേണ്ടത് അത് ഏഴ് വയസ്സ് മുതൽ തുടങ്ങണത് മനസ്സിലായ പിന്നെ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരാണെങ്കിൽ പാവ ഉപ്പല്ലേ എനിക്കൊരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് നാളെ ഞാൻ ഉപ്പയാവാൻ പോവല്ലേ എനിക്കും ഇതേപോലെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവൂലേ ഇതിന്റെ ഇരട്ടി അനുഭവങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരൂലേ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ചങ്ങാതിമാരൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഉപ്പ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാം നല്ല മക്കൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാ ചീത്ത മക്കൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പണി നോക്കുപ്പാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആളുകളോട് പണി നോക്കാനാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ നമ്മളെ മക്കൾ നിങ്ങളെ പണി നോക്കിപ്പിക്കും നമ്മൾ നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ മക്കൾ നോക്കിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ പണിക്ക് നിൽക്കരുത് മഹാനായ നൂഹുനബി അലഹി സ്വലാമിനോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാത്ത മകൻ നിങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരനല്ല നിങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരനല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാത്ത നിങ്ങളുടെ മോനോ നിങ്ങളെ മോനെ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നതാണോ അല്ലല്ലോ ഖുറാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാത്ത മകൻ നിങ്ങളെ മോനല്ല നിങ്ങളെ കുടുംബക്കാരനല്ല വിട്ട് കളഞ്ഞേക്ക് അതന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളോടും പറയാനുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് പോറ്റി വളർത്തിയ മക്കളെ ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും പറഞ്ഞത് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് നന്ദിയാണ് എന്ത് ശുക്രാണ് എന്ത് ബഹുമാനമാണ് എന്ത് അതപാണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് നമ്മൾ നൽകുന്നത് ദയവ് ചെയ്ത് അവരെ നിങ്ങൾ വെറുപ്പിക്കരുത് അവരോട് നിങ്ങൾ മോശമായി പെരുമാറരുത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലും ഇല്ലേലും കഴിഞ്ഞാലും ഇല്ലേലും ഷാനിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് കിടന്നുറങ്ങണം വേറെ ഒരു മതത്തിനും ഇങ്ങനെ ഒരു ആഭാസമില്ലല്ലോ മുസ്ലിം ഇങ്ങൾ മാത്രല്ലേ മാപ്പിളാര് മാത്രല്ലേ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങാതെ തന്നെ തിരിയുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും മതക്കാർ ഇങ്ങനെ കാണാറുണ്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കുറച്ച് ക്രിമിനലുകൾ ഉണ്ടാകും എന്നല്ലാതെ പുറത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ വേറെ ഒരു മതക്കാരില്ല വേറെ ഒരു മതക്കാർ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ നടക്കാറില്ല ഓരൊക്കെ വേഗം ഒരു ഒമ്പത് മണിയായി കടന്നുറങ്ങി നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയായിട്ടും നാല് മണിയായിട്ട് ഉറങ്ങി ഉറക്കില്ല എന്നിട്ട് സുബൈ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഉറക്ക തുടങ്ങും കൂർക്കം വലിച്ചിട്ട് ഉച്ച വരെ കടന്നുറങ്ങി ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം തടിക്ക് കേടാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വേഗം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ നശിപ്പിച്ചു കളയും രാത്രിയുടെ ഉറക്കിന് പകരം നിങ്ങൾ രാവിലെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂട് കിടന്നുറങ്ങിയാലും ആവൂല പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് രോഗിയാണ് രോഗിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഉറങ്ങേണ്ട സമയത്ത് ഉറങ്ങും എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം ഉറക്കം വരുന്നില്ലേ ആദ്യ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ പ്രയാസം ഉണ്ടാകും പിന്നെ അത് ശീലായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് മനസ്സറിഞ്ഞ് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിഷയം നാളെ തന്നെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ എടുത്ത് ഒരു ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും മുട്ടിലേക്ക് ചേക്കേറണം ലഭിച്ചങ്ങളോ കഴിഞ്ഞ് വോട്ടിലേക്ക് പോയി ഭാര്യമാർക്ക് വേണ്ട ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം മണിക്കൂറുകളോളം ചെലവഴിക്കുമായിരുന്നു അവരോട് തമാശ പറയുമായിരുന്നു അവരുടെ തമാശകൾ കേൾക്കുമായിരുന്നു അവർക്ക് പറയാനുള്ള പരാതികൾ കേൾക്കുമായിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മൾ കാണും അവരോട് സലാം പറഞ്ഞാൽ അവരോട് മിണ്ടിയാൽ അവരോട് കഥ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ മാറിയേക്കാം എന്നാൽ വീട്ടിൽ രേഖയായി
അവർക്ക് സമാധാനത്തോടെ വിഷമങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാകും അത് നമ്മൾ കേട്ടുകൊടുക്കണം നബി തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അവരുടെ കുറുമ്പുകൾ കേൾക്കാൻ അവരുടെ കുസുമ്പുകൾ കേൾക്കാൻ അവരുടെ പരാതികൾ കേൾക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് തയ്യാറാകുമായിരുന്നു എന്നാണ് മഹാന്മാരായ സുഹാബാക്കൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മഹാനായി പിന്നെ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹുന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു ദിവസം എന്റെ അമ്മായിയായ മൈമൂന റലി അള്ളാഹുന്നെ ഇടവോട്ടിൽ താമസിച്ചപ്പോ ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഐഷാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് എന്റെ അമ്മായിയോട് തമാശ പറയുന്നത് എന്റെ അമ്മായിയോട് കളിച്ചി കളിച്ചു ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ അമ്മായിയുമായി ഒരുപാട് സമയം മിണ്ടിയിരിക്കുന്നത് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് മഹാനായ ഇവന് അബ്ബാസ് ഇഷാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഭാര്യയുടെ മക്കളുടെ കൂടെ ചെലവഴിക്കാനുള്ള സമയമാണ് രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയല്ലേ രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് തിരക്കല്ലേ ആ രാവിലെ വരെ വൈകുന്നേരം വരെ ജോലി പിന്നെ ഒന്ന് കളിച്ച് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയി വള്ളിയിൽ പോയി മകരിവ് കഴിഞ്ഞു ഇഷ കഴിഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഒന്ന് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് അതിനിടയിൽ ഭക്ഷണമൊക്കെ നടന്നു ഒരു പത്ത് പത്തര മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ഈഷാ നമ്മൾ കുറക്കച്ചിലേക്ക് നീങ്ങണം ഒരു പത്തര മണിയാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കുറക്കച്ചിലേക്ക് നീങ്ങണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലി വസ്ലം ചെവി തുറന്നു കേൾക്കണം എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഭർത്താക്കന്മാർ ലഭിച്ചങ്ങൾ അള്ളാഹുന്നയുടെ വീട്ടിലാണ് എന്ന് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം ആയിഷാ ബിവിയോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് ആയിഷാ ബിവി റലി അള്ളാഹുന്നയുടെ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടി രണ്ടു പേരും ബെഡിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ് അപ്പൊ നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ആയിഷ ഇന്ന് ഞാൻ നിസ്കരിച്ചോട്ടെ കളിക്കാൻ പോയിക്കോട്ടെ നല്ല അവിടെ ഫെഡ് ലൈറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് കാണാൻ പോയിക്കോട്ടെ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചോട്ടെ അല്ല ഞാൻ ഇന്ന് നിസ്കരിച്ചോട്ടെ ആയിഷ പറഞ്ഞു നബിയേ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ എന്റെ ബെഡിൽ എന്റെ പുതപ്പിൽ ഒന്നിച്ച് കിടന്നുറങ്ങണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട കുറെ തസ്ബീജല്യ സ്വർഗം കുട്ടുന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട ഭാര്യയുടെ കൂടെ കടന്നുറങ്ങുന്നതിനും കൂലിയുണ്ട് ഭാര്യമാരുടെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിനും പ്രതിഫലമുണ്ട് അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഭാര്യമാരുടെ ഹക്ക് കൂട്ടി കൊടുക്കാതെ നിങ്ങൾ എത്ര സുജൂതിൽ കിടന്നാലും അള്ളാഹുവിന്റെ ആ സുജൂതിന്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല അള്ളാഹു വേണ്ട മമ്മി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു സുജൂത് വേണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചോദിക്കുന്നത് ആയിഷ ഞാനൊന്നും നിസ്കരിച്ചോട്ടെ സമ്മതം ചോദിക്കാൻ എത്ര ഭർത്താക്കന്മാര് സമ്മതം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വൈകിട്ട് വരുമ്പോ എത്ര ഭർത്താക്കന്മാര് സമ്മതം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വരുവേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണോ നിങ്ങൾക്ക് പൊരുത്താണോ എത്ര ആള് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കൈവച്ച് ആലോചിക്ക് ചെറുപ്പക്കാരെ എന്താ ഈ ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ തോന്നിയാസാണോ ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതല്ലേ ദീൻ ഏതെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് വൈകി വരുമ്പോഴെങ്കിലും ഭാര്യയോട് പറയോ ഞാൻ കുറച്ച് വൈകിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമുണ്ടോ ഞാൻ ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കൂട്ട എന്റെ ചങ്ങാതിമാർ ചെറിയൊരു പാർട്ടി ഉണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും വിഷമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കാ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കാതെ ഭാര്യയോട് കൂടെ വന്നിട്ട് കഴിക്കണം ഇതൊക്കെ പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മള് ഭാര്യമാർ നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നത് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിസ്കരിച്ചോട്ടെ ആയിഷ ആയിഷ ബിരി പറഞ്ഞു നബിയെ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ കിടന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടന്നുറങ്ങാനാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ ഇന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എതിര് നിൽക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാക്കി എന്റെ ഇഷ്ടത്തെയും ഞാൻ മാറ്റുകയാണ് നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ആയിഷാബിന് സമ്മതം നൽകിയപ്പോഴാണ് മാറ്റങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് കടന്നത് നിസ്കരിക്കാൻ വരെ ഭാര്യയോട് സമ്മതം ചോദിക്കണം ഈത്തിക്കാഫിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റമദാനിൽ പള്ളിയിലേക്ക് വരാൻ അപ്പൊ ഭാര്യയോട് സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ട് വരണം ഞാൻ ഈത്തിക്കാഫിരിക്കാൻ പോകാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണോ ആ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ വന്നാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വരണ്ട അതന്നെയാണ് ദീന് എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കുശലന്വേഷണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു സംസാരം കഴിഞ്ഞു രണ്ടുപേരും കുടം
ഉടനെ <laughs> ഭാര്യമാരോട് പറയുമായിരുന്നു ഭാര്യമാരെ ഇത് കൊണ്ടുപോയി കഴുകിയേക്ക് എന്നാൽ ഭാര്യമാർ അത് കൊണ്ട് കഴുകാതെ അതേ ബ്രഷ് കൊണ്ട് അതേ അറാക്കു കൊണ്ട് അവരുടെ പല്ല് തേച്ചു എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ കഴുകാതെയല്ല കഴുകിയ ബ്രഷ് കൊണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പരസ്പരം പല്ല് തേക്കാറുണ്ടോ കഴുകാത്തത് പോട്ടെ കഴുകിയത് കൊണ്ട് വല്ലേക്കാറുണ്ടോ പട്ടകാലത്തിന് ആ ഓർക്കൽ ഇങ്ങനെ ആടി ആടി പോയിട്ട് ഒരു ബ്രഷ് എടുത്തു ഒരു പേസ്റ്റ് ഇട്ടു അങ്ങനെ പല്ല് തേക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ കളർ മാറി അല്ലോ ഇത് ഭാര്യയുടെ ബ്രഷാണല്ലോ ബോധം കെട്ട് പോണു ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അവസ്ഥ അല്ലേ സ്നേഹം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ സ്നേഹം കാട്ടണമെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഭാര്യമാരോട് പെരുമാറേണ്ടത് മഹതിമാരായ ആയിഷാ ബീബി റബി അള്ളാഹു അൻഹ കഴുകാതെ അതേ ബ്രഷ് കൊണ്ട് പല്ല് തേക്കുമായിരുന്നു എന്നിട്ടാണ് കഴുകിയിരുന്നത് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹിസല്ലാഹുലിസല്ലാത്തങ്ങളുടെ രീതിയാണ് ഉറങ്ങാൻ വരുമ്പോൾ പല്ല് തേക്കുക ഉപയോഗ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് ബെഡ്റൂമിലേക്ക് കയറി രണ്ടു പേരും അവരവരുടെ വിരിപ്പിലേക്ക് കയറിയാൽ പറയണം ബിസ്മിക്ക റബ്ബി ജംബി وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فرح فإن أرسلتها فاحفظها كما تحفظ به عبادك الصالحين إذن على شلي آوركة المريش بويال بات على الفترة നല്ല ഒന്നും നില മരണമാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ള ഇത് ചെല്ലിയിട്ട് ഒരാൾക്ക് ആ ഉറക്കത്തിൽ മരിച്ചു പോയാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു അയാൾ ബക്കറ്റുണ്ട് ഇവിടെ ഓയ്ണ്ടാ ബക്കറ്റിന്റെ വേഗം കൊടുത്തോളി ഉറക്കം വന്നാൽ പിന്നെ നോട്ടൊക്കെ മാറി പോയി രണ്ടായിരം ഇവിടെ നിന്ന് ഇരുപത് രൂപ ഇടും അങ്ങനെ വേഗം ഇപ്പൊ കൊടുത്തോളി ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ ഇരുപതിന്റെ രണ്ടായിരം ഇട്ടേക്കാം അല്ലെ അല്ല ഉറക്കം വരുമ്പോ കൊണ്ടുവരുന്ന നല്ലത് ഇരുപത് രൂപ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നല്ല രണ്ടായിരം എടുത്ത് ഇട്ടാലോ ഏതായാലും ഇപ്പന്നെ കൊടുത്തോളി ഉറക്കം വന്നാലും വന്നില്ലേലും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ എത്തണ്ടാ ബക്കറ്റില്ലേ അതിപ്പോ വേണ്ട ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു മുസാഫത്തൊന്നും വേണ്ട അപ്പോ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോ നമ്മൾ പറയണം അള്ളാഹുവേ നിന്റെ നാമം കൊണ്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങുകയാണ് ഞാൻ നിന്റെ നാമം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നാളെ ഉണരുന്നതും ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് മരണത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്താണോ മരണം അത് തന്നെയാണ് ഉറക്കം മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ റൂഹ് ഇസ്രായേൽ കൊണ്ടുപോവാ ഉറക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കണ്ണ് ചിമ്മലോടുകൂടി റൂഹ് കൊണ്ടുപോയി ആകാശത്തേക്ക് റൂഹ് റബ്ബിന്റെ അടുത്താണ് മരണം തന്നെയാണ് പിന്നെയോ ആ റൂഹ് കൊണ്ടുപോയി അള്ളാഹുവിനോട് പറയാണ് എന്റെ ആത്മാവിനെ തിരിച്ചേക്കാതെ നീ എവിടെ തന്നെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ തിരിച്ചേക്കാതെ നീ അവിടെ തന്നെ പിടിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അഥവാ ഈ ഉറക്കത്തിൽ കിടന്ന് ഞാൻ മരിച്ചു പോയാൽ എന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും നീ പൊറത്തു താല്ലോ ഇനി ഞാൻ നാളെ ജീവിക്കുമോ എന്നറിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും നീ പൊറത്തു താല്ലോ ഇനി നീ എന്നെ മരിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്റെ ആത്മാവിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്റെ ആത്മാവിനെ നീ തിരിച്ചേക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ ആളുകൾ തത്വയുള്ള ആളുകൾ മുത്തഭ്യങ്ങളായ ആളുകൾ അവരെങ്ങനെയാണോ ജീവിക്കുന്നത് അതേപോലെ എന്നെയും തെറ്റു ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാൻ നീ അനുവദിക്കണമെന്ന ദിക്കൃ ചെല്ലിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങേണ്ടത് അതും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധ റസൂലി സല്ലാഹുലിയങ്ങളുടെ ഒരു ശീലമായിരുന്നു രാത്രിയിൽ ബഡിലേക്ക് കയറിയാൽ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിക്കും 
വീട്ടിലേക്ക് കയറിയാൽ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിക്കും എന്നിട്ടോ പിന്നെ ആ കൈകളിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഊതുമായിരുന്നു ആ കൈകളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൂറത്തുൽ ഇഹ്ലാസ് ഓതി ഊതുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് ആ കൈകൾ കൊണ്ട് നേരെ തലയിൽ വെക്കും തല തടവും പിന്നെ മുഖത്ത് വെക്കും മുഖം തടവും പിന്നെ ശരീരമാസകലം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് തടവും പിന്നെയും കൈ ഇങ്ങനെ പിടിക്കും എന്നിട്ട് കൈകളിലെ പോലെ തല തടവും മുഖം തടവും പിന്നെയും ശരീരമാസകലം തടവും പിന്നെയും അതേ കൈ പിടിച്ചിട്ട് തല തടവും മുഖം തടവും ശരീരമാസകലം തടവും ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് രോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് രോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്നാണ് രോഗം വന്നിട്ട് മരുന്ന് കുടിച്ച് ആ രോഗത്തിന് ശമനം വരുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് രോഗം വരാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നമ്മൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കണം അതിനുള്ള മരുന്നാണിത് ഇന്ന് മുതൽ ഉടങ്ങാൻ കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ും എവിടെയൊക്കെയാണോ ഈ കൈകൾ എത്തുന്നത് അവിടെയൊക്കെ തടവിയാൽ അയാൾക്ക് മാരകമായ അസുഖങ്ങൾ വരൂല എന്ന് പരിശുദ്ധ വിശ്വാസമുണ്ടോ ഇല്ലേ വിശ്വാസമുണ്ടോ എന്നെ വിട് ഞാൻ പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നല്ല ചോദിച്ചു നബിത്തങ്ങളിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ ഉണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല സ്വന്തമായിട്ടൊരു വാക്ക് പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാം അള്ളാഹു പറയാൻ പറഞ്ഞതാണ് അത് മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് ആ ഹബീബാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കൊരു അസുഖം പോലും ഉണ്ടാവൂല എന്ന് ക്യാൻസറിനെ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധമാണിത് ഷുഗറായാലും പ്രഷറായാലും ഏത് രോഗമായാലും ഹാർട്ടിന്റെ കിഡ്നിയുടെ ഏത് അസുഖമായാലും അസുഖം വരാതിരിക്കാൻ എല്ലാ ആളുകളും ഇങ്ങനെ ഒരു മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുകയാണ് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹിസ്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സ്വഹാബാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനും രോഗമുണ്ടായിട്ടില്ല നബിതങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ രോഗമുണ്ടായതായി ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒരു പനിയാണ് വഫാത്തിന്റെ സമയത്തുള്ള ഒരു പനി പിന്നെ ഒരു സിഹർ ചെയ്തപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന ഒരു അസുഖം രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവൂല ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്യും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു റബ്ബ് സുബാനഹു വതാല തൗഫീഖ് നൽഗുമാറാവട്ടെ പിന്നെയോ ബിസ്മിക്ക റബ്ബി ചല്ലി ശരീരമാസകലം തടവി എന്നിട്ട് വലത് ഭാഗത്തേക്ക് മുഖം വെച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കടന്നുറങ്ങുമായിരുന്നു വലത് ഭാഗത്തേക്ക് മുഖം വെച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കടന്നുറങ്ങുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂൽ മാറ്റങ്ങൾ പറയാണ് ഇനി ഒരാൾ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്നാൽ അങ്ങനെ ഉറങ്ങിയ നമ്മൾ ഒരു അഞ്ചു മണി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് മണി മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോ ഒക്കെ എണീച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ പറയണം അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് നീ പൊറത്തു എന്തെന്നറിയോ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചോദിച്ചാലും അള്ളാഹു ഉത്തരം നൽകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂർ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയത് പത്തര മണിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എണീറ്റത് മൂന്ന് മണിക്ക് അറിയാതെ എണീറ്റു അള്ളാഹുല്ലി പഠിച്ചോനെ പൊറത്തുതാ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങി പിന്നെ ഒരു നാല് മണിയാകും മണിറ്റു അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് പൊറത്തുതാങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആ സമയത്ത് ആര് എന്ത് ചെയ്താലും അള്ളാഹു ആ ദ്വായിന് ഉത്തരം നൽകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്ന് ചെയ്യാൻ പോയി രണ്ടരക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചു എന്നാൽ അവന്റെ നിസ്കാരത്തെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഹിതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന രാത്രിയിൽ ഒരു സമയമുണ്ട് മുസ്ലിമായ ഒരാളും ആ സമയത്ത് ദുനിയാവിന്റെയോ ആഹുറത്തിന്റെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ആ രാത്രിയിൽ ഒരാൾ ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല 
രാത്രിയിലൊരു സമയമുണ്ട് ആ സമയവും നിങ്ങളുടെ ദുആവും യോജിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് നല്ലൊരു മനോഹരമായ ഗൂട് വേണം ആ സമയവുമായി യോജിച്ചു വന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാതെ നല്ലൊരു ഗൂട് അള്ളാഹു തരും ൂല ഇതെങ്ങനെ ഞാൻ കെട്ടിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ കുറ്റിയടിക്കുമ്പോൾ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇത് എങ്ങനെ പൂർത്തിയായെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആരാ തന്നത് അള്ളാഹുവാണ് അതുകൊണ്ട് ആ രാത്രി അള്ളാഹുവിനോട് ദുഹാ ചെയ്യാണ് അള്ളാഹുവേ എന്റെ മക്കളെ കെട്ടിച്ചേക്കാനുണ്ട് നീ എന്നെ സഹായിക്കണേ അല്ലാ ഈ സമയവുമായി യോജിച്ചു വന്നാൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പെണ്ണിനെ നിങ്ങളുടെ മകൾക്കുള്ള എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരനെ നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പ് തന്നെ ജോലിയില്ല ലാഹുവേ എനിക്ക് സൈറായ ജോലി ചാറബ്ബേ എന്റെ ബിസിനസ് നീ പറക്കത്ത് ചായറബ്ബേ എന്റെ തെറ്റുകൾ പൊറത്തുതാവുള്ള എന്റെ കബറ് സ്വർഗത്തിലാക്കണേ അല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നരകത്തിൽ കിടക്കാത്ത സ്വർഗം നൽകണേ അല്ല എന്നിങ്ങനെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നണീറ്റ ഉടനെ ഒരാൾ ദ്വാ ചെയ്താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സമയവും ഇവന്റെ ദ്വാവും യോജിച്ചു വന്നാൽ അള്ളാഹു ഉത്തരം നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് അത് എല്ലാ രാത്രിയിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ ഉണ്ട് എന്ന് മുഹമ്മദ് പ്രത്യേകിച്ച് ലൈലത്തുൽ കഥറിന് മാത്രല്ല എല്ലാ രാത്രിയിലും ഈ ഒരു ഓഫർ ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല നമുക്ക് ആരൻസ് ഒട്ടാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് കളി കാണാൻ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് മെല്ല കഞ്ചാവ് അടിക്കാം പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ പറയും ചില ആളുകൾ പോത്ത് പോലെ ഉറങ്ങാൻ പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടും നിങ്ങളെ അള്ളാഹു നിന്നെ കാത്തുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തു മാറാവട്ടെ തിരക്കുള്ള ആളെല്ലാം പോയാൽ തിരക്കില്ലാത്ത ആളോട് കുറച്ച് വേണമെന്ന് പറയായിരുന്നു ഇരിക്കി തിരക്കുള്ള ആളുകളൊക്കെ പോയിട്ട് തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾ സദസ്സിലൊന്നും ഇങ്ങനെന്തെങ്കിലും അറിയാം ഇങ്ങനെ നല്ല മനോഹരമായ സദസ്സ് വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഫാനും കൂടി വെക്കണം ഫാൻ രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചൂടെടുത്തിട്ട് വരിക്കാണ് പിന്നെ ലൈറ്റ് കുറേ വേണ്ട പണ്ണാട് കൊണ്ടുവരാനും മറന്നുപോയി ഫാൻ ഉണ്ടല്ലേ ഒരു ഫാനേ ഉള്ളൂ സാബിഖുവനല്ല അവ്വലുവൻ മഹാദിയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഫാനുണ്ട് അപ്പൊ തിരക്കുള്ള ആളുകളൊക്കെ പോയിക്കോളി ഞാൻ കുറച്ച് സമയം കുറെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല കുറച്ച് സമയം ഞാൻ പറയും ഷാന്ന പരിശുദ്ധ മാറ്റങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ സമുദായത്തിലെ ഒരാൾ രാത്രിയിൽ എണീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയാൽ ഒരുപാട് കെട്ടുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവനെ ഉറങ്ങുമ്പോ ഒരുപാട് കെട്ടുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിശാച്ച് നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോ പിശാച്ച് വന്നിട്ട് കെട്ടു നമ്മള് അവന്റെ കൈകളിലേക്ക് കെട്ടിയ കെട്ടുകൾ അഴിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ള മുഖം കഴുകിയാൽ മുഖത്തിനൊരു കെട്ടുണ്ട് ആ മുഖത്തിന്റെ കെട്ടഴിയുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളവിയാൽ തലയിലൊരു കെട്ടുണ്ട് അത് തലപ്പാവല്ല അത് ആ കെട്ടും കൂടി തല തടവുമ്പോൾ അഴിയുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ള അവന്റെ രണ്ട് കാലുകൾ അവൻ കഴുകിയാൽ അവിടെയുള്ള കെട്ടും അഴിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ള നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഏതടിമ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നുണർന്ന് ഉമു ചെയ്തിട്ട് റൂമിലേക്ക് വരുന്ന അടിമയെ കാണുന്നില്ലേ ശരീരത്തെ ശരീരത്തെ ഒന്നു ചെയ്ത് സംശുദ്ധമാക്കി സജ്ജമാക്കിയാൽ നിൽക്കുകയാണ് 
قد سألني عبدي هذا فهو لا آدم ينود يند جود جالم يا نيالك غدكم آدم ينود يند جود جالم يا نيالك غدكم إن الله بري من محمد الرسول الله دعاء كتر من الله سميم تهجد إن سميم آن النور أوري بودي حديث غل أبشي تلندو أوري بارد حديث غل ند Baya subuh ini bangin dulu, satu minit kurun, dua minit kurun, mumpul lah samai. Anjir minit tumbai ayam ini seri, patah minit tumbai ayam ini seri, ada minit kurun mumbai ini seri. Tak kau doa ini jawab tu lah samai aman. Ini baru hadis segala kena mutton ini berayu unda deh, ini tenggel berayu unda deh. Jatri ayi, ninggal jatri ani ti. Allah bin de Habib bin de Allah bin de Habib aya. Peri shudda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orakat tilne nunar nahl bulu uci. Iden iskair tilik kegadakum. Pinne? Iskair tilik kegadan nahl. Pinne farisre bodun dahulah. Pinne ngatu odenne. Quran odenne. Yatter odin ubera rilea. Adil odi 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 odi. Karayum karayin der tu karayum. Shukur jayin der tu shukur jayum. Doa jayin der tu doa jayum. Apo rekun subahi bangga godukum. Ingan ayat ni bintangal cie dilun nado. Ini tu nama lor beraya. Salatul Laili Afdal Salat Ibad Al Farida. Farul niskaram garinyal. Pinne? Itu mana lor niskaram? Ratri. Ninggal ninggal lor wudil ninda niskiri kunna gender kaya tu sunnat ano inda berisud Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Farul niskaram garinya. Itu mana lor niskaram? Ratri lor niskaram. Ah, samai tan. Ofi suruh til akhir. Jantri ke tiga bahagian mundu. Jantri ke tiga bahagian mundu. Enggane, arah mani model arah mani beri. Ko arah mani model nahl mani kuru petai. Petu mani model nahl mani kuru terai. Rendu mani ay. Rendu mani model nahl mani kuru arah mani ay. Pa tiga bahagian maki. Adil rendu bahagian kerjanya tiga amat bahagian. Adawa subahi ke mumbul la arah rendu tiga mani kuru gal. Subahi bangin de, mumbul la mani kuru gal. Ah, samai tan, unda naga syette kalau aku berunda de, muttafakun alihiya yadi sana. Sahihul Bukhari Muslim report je unda hadis sana. Hal min sa'iri yuta, ar kengilum, waladum chodi kanun do nyan teram. Ella, diwasom diatri, unda naga syette ke Rabbu bandar tu berayaan. Nampal mudi putusu kardon orangan. هل من سائل يعطى هل من داع يستجاب له عارك انجلم دعا شيان انجل نيان ترم ترم هل من مستغفر يغفر له ننجلك ننجل رد تتغل ات برايان تيارا يال ننجل رد إلا تتغل نيان برد تدنا من نبراني إلا راتري لم الله تعالى وانا ناغا شتاك رنجي برن نندى نبري شد رسول الله Sallallahu alaihi wasallam. Allahu tuhfi kita ini apa? Ini kelakanam minde priya pata bertha kenmar, inde priya pata baje mar. Manis tay kala mina lili, jatri luna alini tu, wa ay kala ahlehu baare wadi chunarti. Fakama wa sallaya rakatin. Enam te bari um baru tahu, tahajud ini sekali cial, kutiba minat zakirin Allah kafiran, wadzakirat. Ah baru tahu ini um, ah bari um, Allahu, awen de istikari lana ulputuga, awen de etum istikari lana, ini dua ber Allah ulputuga, yang Muhammad Rasulullah. Abu. Dua beram munaranam, baru munaranam bertaab munaranam. Orang baca ayat munaranam itu baru yang ayat itu. Bertaab ini buli kaya de, neer bathroom ini cendana, ulu cie de, ulu cie de beram bak kayu dan tanah dekat korsi berlalu. Adingan ni, terus bertaab ini mukat tekan korinya. Bertaab ini cuti ni rono, ha, skiri kanda zaman ayat ini cundai. Bertaab hoi, ulu urtu, dua beram ni skiri cuci. Enggil? Dua berum Allah tu minde ista karan, enna matra melaya. Awer udah dambat jibiratil Allahu rahmat cieten. Allah tu minde habibah na doa cieden. I dambat jibiratil sandusta ma ya dambat jibidam ayri kum. I dambat gel ke jibiratil mira ase awulia. I dambat gel ke jibiratil lassustu degal unda awulia. I dambat gel ke jibiratil samadaan tin 
ഉണ്ടാവുകയോ സാമ്പത്തികമായിട്ടോ യാതൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവൂല കാരണം അള്ളാഹുവിനെ മുറുക്കെ പിടിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തരുന്നത് രാത്രി ഉറക്കൊഴിച്ച് രണ്ടു പേരും അള്ളാഹുവിൽ അധിഷ്ഠിതമായി സുന്നത്തി നിസ്കരിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ആ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാകും അവർക്കുണ്ടാകുന്ന മക്കളെ അള്ളാഹു സാലിഹ്യങ്ങളാകും അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇനി നിങ്ങൾ ഉണർന്നാൽ മാത്രം പോരാ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് വയസ്സായ മക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ പത്ത് വയസ്സായ മക്കളെ അവരുടെ മുറിയിലേക്ക് ചെന്ന് അവരെ വിളിച്ച് അവരെ ഒന്നു ചെയ്യിപ്പിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് തഹജുദ് നിസ്കരിപ്പിക്കണമെന്ന് മഹാന്മാരായ അബോ ഹനി ഇമാ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ ചങ്ങളുടെ ജീവിത കഥ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇന്നിപ്പോ തഹജുദ് ഒക്കെ നിസ്കരിക്കുക കബറിലേക്ക് കാല് നിട്ടിരിക്കുന്ന വയസ്സന്മാരാണ് ഏതായാലും മരിക്കാണ് ഇപ്പൊ ഉറങ്ങിട്ട് എന്താ കാര്യം അങ്ങനെ വിചാരിക്കുക ഏതായാലും മരിക്കാനായി ഇനിയിപ്പോ കുറെ ഉറക്കൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ കുറെ ഉറങ്ങിയാൽ കബറിൽ ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്ന ബോധാണ് അല്ലെ രാത്രി കുറെ ഉറങ്ങിയാൽ രാവിലെ ഉറക്കരോ രാവിലെ കുറെ ഉറങ്ങിയാൽ രാത്രി ഉറക്കരോ ഇപ്പൊ ദുനിയാവിൽ ഇനി കുറെ ഉറങ്ങിയാൽ കബറിൽ ഉറക്കി വരൂല ആ വേടിച്ചിട്ട് താജു നിസ്കരിക്കാൻ പൈസന്മാര് അല്ല മിനിങ്ങളെ പത്ത് വയസ്സ് മുതൽ വീട്ടിൽ താജു നിസ്കാരം തുടങ്ങണം പത്ത് വയസ്സ് മുതൽ ആര് പെണ്ണായാലും ആണായാലും വിളിക്കണം അവിടെ നിങ്ങൾ കാരുണ്യം കാണിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് രാത്രി ഉറങ്ങാതെ ടൗണിൽ തണ്ടി തിരുന്നൊരു കാപ്പമില്ല അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഷമമില്ല എന്നാൽ തഹജു നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ വല്ലോ എന്റെ പൊന്നും ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ പാവല്ല കുട്ടിയല്ല എന്താ സ്നേഹം ഇതൊന്നും സ്നേഹമല്ല ഇത് കാപട്യമാണ് ഇത് കാപട്യമാണ് ഇത് സ്നേഹമല്ല സ്നേഹം എന്റെ പൊന്നുമോൻ പത്ത് വയസ്സ് മുതൽ തഹജു നിസ്കരിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ എന്റെ മകന് നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം ലഭിക്കൂലെ അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ചെറുപ്പത്തിലെ തഹജുദ് ശീലിച്ചാൽ മരണം വരെ എന്റെ മക്കൾക്ക് തഹജുദം മറക്കില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ മക്കൾ നാളെ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളായാൽ അതല്ലേ ഒരുമ്മയ്ക്ക് കൺകുളിർമ്മ ഉണ്ടാകുന്നത് കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനുള്ളത് ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങളുടെ മാതാവ് സുബഹിബാങ്ങിന്റെ വളരെ നേരത്തെ ഉണർന്നിട്ട് വെള്ളം ചൂടാക്കി എന്നിട്ട് മകനെ വിളിപ്പിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് മകനെ കൊണ്ട് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുളിപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് രണ്ട് പേരും ഒന്നിച്ച് തഹജു നിസ്കരിക്കുമായിരുന്നു സുബഹിബാങ്കിന്റെ വിളിയാളം പള്ളിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോ തന്റെ പൊന്നു മോന്റെ കൈയും പിടിച്ച് ആ മാതാവ് നടക്കുമായിരുന്നു പള്ളിയിലേക്ക് ഇരുട്ടുള്ള വഴിയിലൂടെ ഇരുമുറ്റുള്ള വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോയിട്ട് തന്റെ മകനെ നിസ്കാരം കഴിയുന്നത് വരെ കാത്തിരുന്നിട്ട് മകന്റെ കൈയും പിടിച്ച് തിരിച്ചു വരുമായിരുന്നു എത്രാമത്തെ വയസ്സിൽ എന്നറിയോ പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ പത്താമത്തെ വയസ്സിലായത് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് അബൂഹൻ ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു എത്ര കൂലി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ഉമ്മാക്കും കിട്ടും അത് കിട്ടും അത് കിട്ടും നമ്മുടെ മക്കൾ സാലിഹ്യങ്ങളായാൽ ആ മക്കളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഏഴ് തലമുറയുടെ പ്രതിഫലം ആരാണോ മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കിയത് ആ ഉമ്മയ്ക്ക് കിട്ടുമെന്നാണ് അലിമയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഏഴ് തലമുറ ഒന്നുമല്ല നമ്മളൊരു മോനെ ഒരു മോളെ നല്ല സ്വാലിഹാക്കി നമ്മൾ മരിച്ചു ആ മകന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളുണ്ടായി ആ മക്കൾ ഇതിലൊരാളെ സ്വാലിഹാക്കി ആ മക്കൾ ഒരാളെ സ്വാലിഹാക്കി അങ്ങനെ ഏഴ് തലമുറ ഏകദേശം എഴുന്നൂറ് വർഷക്കാലം ഉമ്മാക്ക് കബറിൽ അടിച്ചു പൊളി എന്റെ ദുനിയാവിൽ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്റെ മകനെ സ്വാലിഹാക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ടു അവന് എല്ലാ നീക്കുപോക്കുകളും നിരീക്ഷിച്ചു അവൻ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എവിടെ പോകുന്നു അവന്റെ ബാഗ് അവന്റെ പോക്കറ്റ് അവന്റെ ഭക്ഷണം അവന്റെ ഉറക്ക് എല്ലാം ഈ ഉമ്മ ശ്രദ്ധിക്കൂ ശ്രദ്ധിക്കുകയും തെറ്റ് കാണുമ്പോ തിരുത്തുകയും നന്മ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ഒരു പരിശ്രമം കാരണം എഴുന്നൂറ് വർഷം ഏഴ് തലമുറ എഴുന്നൂറ് വർഷക്കാലം ആ ഉമ്മയുടെ കബർ ജീവിതം സന്തോഷ അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓഫറുകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് നല്ലവരായ ആളുകളിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അപ്പൊ ഒരു മുസ്ലിം ഇന്റെ രാത്രി ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം രാത്രി കഴിഞ്ഞു രാത്രി കഴിഞ്ഞു സുബഹി ബാങ്ക് വിളിച്ചു അല്ലെ അവസാനമായി നിസ്കരിക്കേണ്ടത് വിത്തറാണ് പലരും ഇഷാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തറ നിസ്കരിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ വിത്തര നിസ്കാരം ആ സമയത്ത് നിസ്കരിക്കാതെ തഹജുദ്
തഹജുദിന്റെ കൂലി കൂടി അതിൽ ഉൾപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങൾ വിത്തിരി നിസ്കരിച്ച് കിടന്നുറങ്ങി സുബഹി ബാങ്ക് സുബഹി ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ ഉണരുന്നതിനെക്കാളും നല്ലത് വിത്തിരി നിസ്കരിക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങി സുബഹി ബാങ്കിനെക്കാൾ മുമ്പെണീറ്റ് വിത്തിറും കൂടി നിസ്കരിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ച രീതിയിൽ അവസാനത്തെ നിസ്കാരം വിത്തറായി തഹജുദ് നിസ്കാരം നമ്മൾക്ക് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള രാത്രികൾ ഈ ഒരു രാത്രിയാവണേ കാള രാത്രികളാവല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ കാള രാത്രികളാക്കല്ലേ നമ്മുടെ രാത്രികളെ നമ്മൾ കളങ്കപ്പെടുത്തരുത് അള്ളാഹു ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ആശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി സമാധാനിക്കാൻ വേണ്ടി വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് കനഞ്ഞു നൽകിയ അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ രാത്രികൾ ആ രാത്രികൾ എനിക്ക് വിശ്രമം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉറങ്ങാതെ മാറ്റിവെച്ചപ്പോഴാണ് ഇവിടെ മാരകമായ രോഗങ്ങളുടെ അടിമകളായി നമ്മൾ മാറിയത് ചെറിയ ചെറിയ ചെറുപ്പക്കാർ വരെ ചെറിയ ചെറിയ യുവാക്കൾ വരെ ഹാർട്ട് ഫൈലായി കിഡ്നി ഫൈലായി ബ്ലോക്ക് മൂലം തകരാറ് മൂലം ോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതൊക്കെ അള്ളാഹു വിശ്രമിക്കാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് വിശ്രമിക്കാതെ അനാവശ്യമായ സമയത്ത് വിശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് രോഗികളായി മാറും എന്നതിൽ സംശയമേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിച്ച ഉപ്പമാരോടും ഉമ്മമാരോടും ഇനിയുള്ള രാത്രികൾ ഈ വഴിയിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് അവസാനമായി അവസാനമായി ഞാനൊരു സംഭവം കൂടി ഉദ്ദേശിക്കട്ടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ സമയം പന്ത്രണ്ടരയാവാനായി മഹാനായ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ആരാണ് ലോക പ്രശസ്തനായ പണ്ഡിതനാണ് പ്രഗത്ഭനായ ആലിമാണ് ഹദീഫിലെ അഗ്രഗണ്യനായി കൈപുണ്യം നേടിയ പ്രഗത്ഭനായ ആലിമാണ് ഒരുപാട് മഹത്വം ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് മഹത്വമുള്ള ആലിമാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടി ഇത്രയും വലിയ മഹത്വം കിട്ടി എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവായിരുന്നു അത് ഉമ്മമാരെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു വെച്ച വിഷയം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ബാക്കി വെക്കേണ്ടത് സമ്പാദ്യമല്ല നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ബാക്കി വെക്കേണ്ടത് ദുനിയാവല്ല മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ബാക്കി വെക്കേണ്ടത് തക്കവയാണ് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ബാക്കി വെക്കേണ്ടത് ഐൽമാണ് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ബാക്കി വെക്കേണ്ടത് ആഹ്റമാണ് മഹാനായ സുഫിയാന് സോരി തങ്ങളുടെ മാതാവ് സുഫിയാന് സോരി തങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു എന്റെ പൊന്നു മോനെ എന്റെ കൊച്ചു മോനെ നീ പഠിച്ചു മോനെ നീ പോയി പഠിച്ചു മോനെ ഞാൻ എന്റെ ചെലവ് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാ നിന്റെ ചെലവും ഞാൻ തരാ നീ പഠിച്ചോ നീ ജോലി ചെയ്യാൻ നോക്കേണ്ട നീ സമ്പാദിക്കാൻ നോക്കേണ്ട നീ അധ്വാനിക്കാൻ നോക്കേണ്ട നീ എവിടെയെങ്കിലും പോയി നല്ലോണം കഷ്ടപ്പെട്ട് നല്ലവണ്ണം അധ്വാനിച്ച് പഠിക്കണം മോനെ നിന്റെ ചെലവിനുള്ള ക്യാഷ് ഞാൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കാം നിന്റെ ഉമ്മയായ നിന്റെ മാതാവായ ഞാൻ പ്രയാസപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ചിട്ട് എന്റെയും നിന്റെയും ചെലവ് നോക്കാമെന്ന് മഹതിയായ ഉം സുഫിയാൻ സോരിയുടെ മാതാവ് പറഞ്ഞിട്ട് ഐൽമ പഠിക്കാൻ അയക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഐൽമ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി പഠിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ഉമ്മ ഉപദേശിക്കുമായിരുന്നു വയത് പറയുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം മകനോട് പറഞ്ഞു കൂടുതൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് നിന്റെ റബ്ബുമായിട്ടുള്ള ഭയഭക്തി കൂടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം നിന്റെ വക്കാറ് നിന്റെ ഹസിയത്ത് നിന്റെ സഹനം നിന്റെ ദീന് നിന്റെ അഭിമാനത്ത് കൂടിയോ എന്ന് നോക്കണം ഒരു പത്ത് ഹർഫ് പഴയതിൽ നിന്ന് കൂടുതലായി പുതുതായി നീ പഠിക്കുമ്പോ ആ ഹർഫ് കാരണം നീ അള്ളാഹുവിനേക്ക് കൂടുതലായി അടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണമെന്ന് മഹതിയായ സഫി സുഫിയാൻ സോലിയുടെ ഉമ്മ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് പറയാണ് കേട്ട് പഠിച്ച് ഒരു മാറ്റവും നിങ്ങൾക്കില്ല എങ്കിൽ നീ പത്ത് ഹർഫ് പഠിച്ചപ്പോ നിനക്ക് നിന്റെ റബ്ബുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കൂടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപാതത്തിൽ മാറ്റമില്ലെങ്കിൽ വിസ്താരങ്ങളിൽ ലഭ്യത്തില്ലെങ്കിൽ 
تضرك ولا تنفعك آه علم غند قيامت نال برى نينك قرب غارب منداولا آه علم نينك قرب دروان يشيوها ين هانا يسفيان سوري ودا ماذا مغنو ود برنج ود كويان أمة مغنو ود برنج ود تدين عنا يان علم بدي جا ओरो हर्फ पढ़ी कुम बोल अल्लाह हुले कड़ू तू गंडे इरी कनम पैसे ना काने लाया पढ़ पी क्या ना चले ये बड़े यान वैकेंसी यूँ लदे ये बड़े यान ओरी बुल लदे यंदु धो काने लाया इल्म पढ़ी क्यों मोने ओरे हर्फ पढ़ी कुम बो ओरे क्लास गड़ी यूँ बो ओरे पार्टन गड़ी यूँ बो इन्दे चंगा आर कान तो गुंडे नेट टमुल लगे यंदु बगार मान तो गुंडु लगे मक्कल पास आया लगे ए प्लस इंडे बेरी मार किंडे बेरी रैंग इंडे बेरी मक्कल देवी चीज़ तो पूर्ण पिकर तो उम्मा मारे आदि वेरी चुक्कू निंगल को किट्टा नहीं लिया निंगल ना मक्कल के आगे रे अम्बद सद माने मार कान उल्लदे पक्षे मुद्रण वाले वाले मध्याह दे उन्हें के लिए आम अक्कल के दीन माये बंद मुंडे के लिए आजा आना निंगल के नल्ले दे एप्रेस गुंडे निंगल के दुनिया भी लुन्ना एट भी लिया आसरती लुन्ना एट भी लिया अगर गुंडे एप्रेस इंदे बेर इल मक्कल बोड़ पिकेरो दे अगर कुट्टी अबे बड़ा बालरने टूल Aduh undi A plus itu undur illah ni pas side tu poyah madhi. Si pendidikan ni dengan ni siri cie, nama kita makluk kendun daavanam, takwayum, ikhlasum, kudanam. Allahu taufi ke cie yatte, Allahu me, Allahu me, ni jangal ke taufi ke nalgane Allah, Allahu me, ni jangal ke taufi ke nalgane Allah. Adeh bole, uru bad pragil peraya mahan maru de ceritram nama kita pendidikan unde. Yang anda wakil kalau bersama hari kau yang ada, mana ayah Malik Rali Allah bunuh bin Arya Malik bunuh Anas Rali Allah bunuh Anas bunuh Malik Allah Anas bunuh Malik Nabi Tenggel ke patah bersam khidmat tu cahidah sahabi yang ada, Ennal iur sambung kudi baran yang anda wakil kalau bersama hari kau Malik bunuh Anas Rali Allah bunuh Anas Tenggel ke Allah yang gaji. Nalai golfil ini nak jorpa kari bandar tu, perlu. Agar dua masa tu leave anda orang. Adil kan dua baca ni lom, anda English medium school ni lom, gorda je lakka boi tu, Thailand pun belum nak. Oh, nu kan dia ke buat kini. Innu jalan ni udah berjus tadi. Eni kista portal ke eni kista buat ni lya. Eni kista portal ke eni kista buat ni lya. Nya anda sih anda. Macam mana orang ni anda? Pada boleh korang yang ada kelingan yang nongki itu, awasan yang gatta gara itu ni, ini tu guna ni buat cikut. Korang ini nuiva, kuiva, kuiva, ini yang mana pakai anda tu baru ya. Gatta gara itu tu unduh unduh tu tarik ke beru. Ini ni kalau ketrio ni lalu, tapi bangga mar joikum, tu sugu ni lalu. Ini kalau ni lalu pernah air ni lalu ni, ni lalu nongki. Umma joikum, agak despa, agak shade nci, agak tadai. Ada ayat, ayat ini tu dubai ke buan ayat, kalau filip buan ayat ayat itu. Anak anak seradi Allah, orang kalian agi cepat pernah ni ista putih lah. Bahari ista putih la, bahari ista putih la, anggalah kadengah karya orang orang la kalian orang ini cipta bahari ista putih la, anggapin, uru divasanggilu maria ke jiwik anggariyo, uru divasanggilu bahari, elle, nama kita jiwit itu samadaan antara ini ada, awal ista putih la, anggil uru divasan nama kita menutup orang ayo, ah ista mila, anggalah karya, madah itu ni an ista bahari ada maricu, ini kita ista la, bahari baru ni. عسى أن تكرهوا شيئا فهو خير لكم. جل كارين قل نقل كشت من لا ينطوني كام. وربك شيء الله هو دل خير ندعي كام. جل كارين قل نقل كشت بدنا دل نكام. الله هو دل خير ودش يشتون داعا من نار. آه بعد ما ربنا الهيد. بكشة Bahan ayah anak zangal ke, adilum mista putih lea, adem bahari udah gua udah jebi kan gari ya ade, nere nadi buat gaya an, salam buat gaya an, nadi buat tu, ini aku bahari udah gua ni kaya ni. Pakshe, ayah atri gali, abur udah kita perapang kita dili, abur kalla ahur kunjir nengi, aku kunjir an, aku kunjir, bolar nu beludai, 
ചെറിയ കുഞ്ഞായപ്പോ ഒരു നാല് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞായപ്പോ നല്ല കന്തുറയും നല്ല തലപ്പാവൊക്കെ ധരിപ്പിച്ചിട്ട് ഉമ്മയക്കും ഹറമിൽ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് കേൾക്കും മോനോട് പറയും മോനെ നീ ഉസ്താദിൽ നിന്ന് എൽമ പഠിക്കണ്ട ഉസ്താദിന്റെ അതവ് പഠിച്ച് തിരിച്ചു വന്നാ മതി ഉസ്താദിൽ നിന്ന് ഹദീസും പഠിക്കണ്ട ഫിഖുവും പഠിക്കണ്ട മസലയും പഠിക്കണ്ട നീ പോയിട്ട് ഉസ്താദിനെ മാത്രം വീക്ഷിക്കുക ഉസ്താദിന്റെ പെരുമാറ്റം ഉസ്താദിന്റെ അച്ചടക്കം ഉസ്താദിന്റെ ജീവിത രീതി ഉസ്താദിന്റെ വേഷം ഉസ്താദിന്റെ നടത്തം ഉസ്താദ് എങ്ങനെയാണോ ജീവിക്കുന്നത് അത് പഠിച്ചാ മതി ചെറിയ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോ നല്ല കുപ്പായം തലപ്പാവ് കെട്ടിട്ട് അയച്ചു ആ മകൻ വളർന്നു വലുതായി ഇരുപത് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും ലോകം കണ്ട പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ആലിമായി മാറി മക്കയിലുള്ള എല്ലാ ആലിമീങ്ങളും സംശയം ചോദിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തോടാണ് ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ പത്തുവ നൽകാൻ തുടങ്ങി ഹറമിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നാടുവട്ട അനസ്രതിയല്ലാഹുന്നു ഹറമിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഹറമിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരു ഉസ്താദിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു മറുപടി പറയുന്നു ഫത്വ ചോദിക്കുന്നു മസ്ല ചോദിക്കുന്നു ഭവ്യതയോടെ ബഹുമാനത്തോടെ കാണുന്നു നോക്കി തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ആളോട് ചോദിച്ചു ഇതാരാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു മാലിക് ബിനു അനസ് അനസിന്റെ മകൻ മാലിക് എന്റെ മകനോ പിന്നൊന്നും നോക്കിയില്ല നേരെ മൂട്ടിലേക്ക് പോയി മകനെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മകൻ വന്നു നിങ്ങൾ ആരാ ഉമ്മയോട് പോയിട്ട് പറയുകും എന്ന ആയ തോന്നുന്ന ഒരാൾ പുറത്തുണ്ട് എന്ന് ഉമ്മയോട് പറയേ നിങ്ങൾക്ക് അനിഷ്ടകരമായ ചില കാര്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നന്മകളെ മറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്നുള്ള ആയത്താണ് അന്ന് ഭാര്യ ഓതിക്കൊടുത്തത് എന്നാൽ ഇന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും ആ നന്മ കൺമുമ്പിൽ കാണാണ് ലോകം കണ്ട പ്രഗത്ഭനായ ആലിമായി മഹാനായ മാലിക് റലിയല്ല മാലിക് റലിയല്ലാഹുന്നു മാറി അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ഹൈർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ് നമ്മളെല്ലാം വിശ്വസിക്കേണ്ടത് മക്കൾക്ക് ദുനിയാവ് പഠിപ്പിക്കാനല്ല നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ദീന് പഠിപ്പിക്കാനാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തേത് ഹുബി നബീക്കും നബി തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി ഹുബി നബീക്കും നിങ്ങളെ വേറെ ഒന്നും പഠിപ്പിക്കണ്ട സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി അത് മതി വേറെ ഒന്നും പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഖുർആാന പൂട്ടിവക്ക് ഹദീസും പൂട്ടിവക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് അയച്ചില്ല മദ്രസയിലേക്കും അയച്ചില്ല നബി തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചാൽ ആ മകൻ വഴി തെറ്റൂല എന്ന് ഉറപ്പ് തന്നെയാണ് കാരണം നബി തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾ നബി തങ്ങളെ ജീവിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂലേ നബി തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾ നബി തങ്ങളുടെ വേഷവിധാനമല്ലേ പിന്തുടരുക നബി തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾ നബി തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാവും ിത്തങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾ നബിത്തങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ രാത്രിയെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ അല്ലേ ഉപയോഗിക്കുക നബിത്തങ്ങളുടെ പദപ്രയോഗം എത്ര മനോഹരമാണ് നിങ്ങളെ ഖുറാനോദാൻ അല്ല പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ ഫിക്ക് പഠിപ്പിക്ക് ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നല്ല നിങ്ങൾ മക്കൾക്ക് അതവ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ആദ്യം അതവ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ നബിത്തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി ഏഴ് വയസ്സായ മക്കളോട് നബിത്തങ്ങളുടെ കഥകൾ പറയണം ഏഴ് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും നബിത്തങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയണം നബിത്തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അവർ വായിക്കണം നബിത്തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വാലകൾ അവർ കേൾക്കണം യൂട്യൂബിൽ പോയിട്ട് പോകോ ചാനലിലെ ആനിമേഷൻ വീഡിയോ അല്ല എന്റെ ഹബീബിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ഏഴു വയസ്സുകാരൻ യൂട്യൂബിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏഴ് വയസ്സ് വരെ ഉമ്മയുടെയും ഉപ്പയുടെയും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നബിത്തങ്ങളെ കാണാൻ ആ കുഞ്ഞുമോനെ കഴിയണം ഉമ്മയിൽ നിന്ന് ഉപ്പയിൽ നിന്ന് നബിത്തങ്ങളെ കാണണം അപ്പൊ നമ്മൾ നബിത്തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആദ്യം മാറണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഉമ്മന്തിനാ എങ്ങനെ ഓതുന്നത് അതെന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഉമ്മന്തിനാ മുൾക്ക് സൂറത്ത് ഓതുന്നത് അതെന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഉമ്മന്റെ ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇടത് കാല് വെക്കുന്നത് അതെന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഉമ്മന്റെ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് അതെന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പ് ജീവിതം മുഴുവനും ജീവിതം മുഴുവനും ഹബീബിനെ കാണിക്കണം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് എപ്പോ പ്രസവിച്ചത് മുതൽ ഏഴ് വയസ്സ് വരെ ഏഴ് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും ഹബീബ് ആരാണ് എന്ന് കുഞ്ഞ് തിരിച്ചറിയണം പിന്നെ കു
അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ സംസ്കാരം ഒന്നാമത്തെ അതബ് നബിത്തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കലാണ് രണ്ട് നബിത്തങ്ങളെ കുടുംബക്കാരെ സയ്യിദന്മാരെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കലാണ് മൂന്നാമതാണ് ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി ഒന്നാമത് നബിത്തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചാല് നിങ്ങൾ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കാതെ തന്നെ അവൻ ഖുർആൻ പഠിക്കും നബിത്തങ്ങൾ ഓതിയിരുന്നത് എന്ത് ഖുർആൻ അത് അനിക്കോതണല്ലോ അത് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവൻ പഠിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമതായി നിങ്ങൾ ആദ്യമായി മക്കളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് പ്രവാചക സ്നേഹമാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് ഉമ്മമാരെ ഉപ്പമാരെ ഇതാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നൽകേണ്ടത് സമ്പത്തല്ല തക്കവയാണ് തക്കവയും ോടുള്ള സ്നേഹവും പാരത്രിക ബോധവും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നൽക ദുനിയ ഒന്നും മക്കൾക്ക് ബാക്കി വെക്കണ്ട ഇത് ബാക്കി വെച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊരാളുടെ മുമ്പിൽ കൈനീട്ടേണ്ടി വരൂല അള്ളാഹു നമ്മളെയും നമ്മുടെ മക്കളെയും സ്വാലഹ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹര